പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമ പരിശുദ്ധ പാറയൽ മാതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകൾ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങയുടെ ദുരത്തിൻ ഫലമായി ഈശ്വ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികര് പ്രിയ സിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ വീണ്ടും ഈ പാറേപ്പള്ളി കൺവെൻഷനിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കും എന്നെ വിളിച്ച നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി പറയുന്നു ഇന്ന് കരമുയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയ്യ ഹാലെ ലുയ്യ ഹാലെ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നെ വളരെ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട പാടിയത്തച്ഛനെ ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഈ അതിരൂപതയുടെ വികാരി ജനറാൾ കൂടിയാണ് എൻ്റെ സഹ പ്രവർത്തകനും സഹപാഠിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നിട്ടും ഒരുപാട് കൊല്ലം ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പല ദോഷങ്ങളും പറയാൻ അച്ഛനുണ്ട് അച്ഛനറിയുകയും ചെയ്യാം എന്നെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാൻ പക്ഷേ അതൊന്നും പറയാതെ നല്ലത് മാത്രം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരു ആത്മീയ കാര്യമാണ് അല്ലേ ബൈബിള് ബൈബിളിൻ്റെ ആധ്യാത്മികത തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഓരോന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് കണ്ടിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു എന്നാ പറഞ്ഞേ നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞു നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാം നല്ലതാണ് ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം വയ്യാർ എലോഹിം ഖീതോപ് എന്നാണ് ഹീബ്രു അത് പറയുന്നത് എല്ലാം നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഈ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിൽ എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ കൊച്ച് പാറ്റ പഴുതാര ഓ എന്തെല്ലാം മെനകെട്ട ജീവികളാണ് ഈ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് അല്ലേ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ ദേഹത്തോടെ ഒരു എട്ടുകാലി കയറി നടന്നു അല്ലെ മുഖത്തോട് നടന്ന അനുഭവമുള്ളവര് എട്ടുകാലിയെ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് കാരണം അത്രയ്ക്ക് മുരഞ്ഞ ആണ് ഈ എട്ടുകാലി പക്ഷേ ദൈവം ആ എട്ടുകാലിയെ കണ്ടിട്ട് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തു പറഞ്ഞു നല്ലതാണ് നമ്മെ ആ ഒരു ആധ്യാത്മികത പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ബൈബിള് വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ ദൈവം ആറുവട്ടം ആവർത്തിക്കുന്നത് എല്ലാം നല്ലതാണ് 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 പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നല്ലത് പറയാൻ കഴിയുക അവിടെ ആത്മീയത ആരംഭിക്കും വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ കുറ്റം പറയാൻ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ മരുമകളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഒത്തിരി കുറ്റമുണ്ട് അതേസമയം പല മരുമക്കളും പറഞ്ഞു അമ്മായിമ്മയെ കുറിച്ച് പറയാൻ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി കുറ്റമുണ്ട് ശരിയാണ് വികാരിച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കുറ്റമുണ്ട് മെത്രാണിച്ചന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഇഷ്ടംപോലെ കുറ്റമുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആലോചിച്ച കുറ്റം പറയാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുപരിയായി എല്ലാവരിലെയും നന്മ കാണാനുള്ള കഴിവ് അത് ആത്മീയതയുടെ ലക്ഷണമാണ് എന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മോൺസഞ്ഞൂർ തോമസ് പാടിയത്തച്ഛൻ നമ്മ എന്നെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അത് അച്ഛനെന്നെ വർഷങ്ങളായി പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് എൻ്റെ എന്നെക്കുറിച്ച് എത്ര കുറ്റം വേണമെങ്കിലും പറയാൻ അച്ഛൻ അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഒന്നും പറയാതെ അച്ഛൻ എന്നെക്കുറിച്ച് നന്മകൾ പറഞ്ഞു നമ്മളും പഠിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ആധ്യാത്മികത ഈ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്ത് പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്ന് പോകുമ്പോൾ നമുക്കെടുക്കാവുന്നൊരു നല്ല തീരുമാനം എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇനിമേൽ നല്ലത് പറയും അല്ലേ നല്ലത് പറയും എൻ്റെ കെട്ടിയോൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും കുടിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എന്ത് പറയാ എൻ്റെ കെട്ടിയോന് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം കുടിക്കാതിരിക്കും ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അധികം കുടിക്കുകയില്ല ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും കുടിക്കും അതുകൊണ്ട്
അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇച്ചിരി കൂടെ നല്ല മൈക്ക് ആയത് അല്ലേ ഓക്കെ 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 അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുക എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് നല്ലത് പറയും അല്ലേ മറ്റേ മൈക്ക് മോശമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് ഇച്ചിരി കൂടെ നല്ലതാണ് എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതാണ് ആത്മീയത എന്ന് തിരിച്ചറിയാം ഓക്കെ ദൈവത്തിന് സ്തുതി ഇന്ന് എന്നോട് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ബാനറെ കാണുന്ന വചനം തന്നെയാണ് ഏതാണത് അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ചെയ്യുവിൻ അല്ലേ ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ആര് പറഞ്ഞതാണ് പരിശുദ്ധി അമ്മ പറഞ്ഞത് എവിടുന്നാ പറഞ്ഞേ ആ കാനായിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ കാന കാന എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് കാന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പട്ടണമാണ് കാന എന്ന് പറഞ്ഞ ഹിബ്രു ഭാഷയിൽ വളരെ തീഷ്ണതയുള്ള സ്ഥലം തീഷ്ണത എന്നാണ് കാന എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കോട്ടയം രൂപതയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്നാനായക്കാർ കാനായി എന്ന് വന്നെന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ എന്തെന്ന് പറയുക ക്നാനായക്കാരെ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തീഷ്ണമതികൾ എന്നാണ് ക്നാനായക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനിയും തീഷ്ണതയുള്ളവരാണ് ഈശു ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കാനായിലാണ് എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു ഈ കാന എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വലവട്ടം ധ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് ഞാൻ തന്നെ കാനായിലെ കല്യാണത്തെക്കുറിച്ച് ഈ കൺവെൻഷനിൽ ഏതോ ഒരു വർഷം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗിച്ച് ഞാനും കേട്ട നിങ്ങളും പണ്ടേ അതൊക്കെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അന്ന് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ചെയ്യുവിൻ എന്ന് പരിശുദ്ധി അമ്മ പറയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില അടിസ്ഥാന സത്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അമ്മ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഈശോ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ചെയ്യുക കാനായിൽ ഒരു വിവാഹ വിരുന്ന് നടന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് സുവിശേഷകൻ അത് ആരംഭിക്കുക ഈ വിവാഹ വിരുന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ വചനത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുക കാനായിൽ ഒരു വിവാഹ വിരുന്ന് നടന്നു യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവും ശിഷ്യരും വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ സുവിശേഷകം പറയും ഈശോയുടെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ വീട്ടിലും പരിശുദ്ധ അമ്മയുണ്ട് അതാണ് അമ്മയെ ആരും വിളിക്കണ്ട ആരും വിളിക്കാതെ എല്ലാ വീട്ടിലും സന്നിഹിതമാകുന്ന സാന്നിധ്യമാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാ മാതാവ് ഹാലുയ്യ 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 പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുരിശും ചുവട്ടിൽ വെച്ച് ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ത് എന്ന് സുവിശേഷകനായി യോഹന്നാൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ കന്യകാ മാതാവും വത്സല ശിഷ്യനായ യോഹന്നാനും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് കുരിശിൽ പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് ഈശു വരളി ചെയ്തു ഇതാ നിന്റെ അമ്മ എന്ന് യോഹന്നാനോട് പറഞ്ഞു ഇതാ നിന്റെ മകനെന്ന് അമ്മയോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതാ നിന്റെ അമ്മ എന്ന് യോഹന്നാനോട് പറഞ്ഞ ശേഷം സുവിശേഷൻ ഒരു വചനം എഴുതി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വചനം ആ നിമിഷം മുതൽ ആ ശിഷ്യൻ അവളെ സ്വഭവനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ പിറവിയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കുരിശും ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന യോഹന്നാനും പരിശുദ്ധ കന്യകാ മാതാവും തിരുസഭയെയും സഭയിലെ ആദ്യത്തെ വിശ്വാസിയെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് സഭാപിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുരിശും ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കന്യകാ മാതാവ് തിരുസഭയുടെ പ്രതീകമാണ് എങ്കിൽ ആ സഭയ്ക്ക് ജനിച്ച ആദ്യത്തെ പുത്രനാണ് ആര് യോഹൻ ഈ യോഹന്നാൻ എന്ന വിശ്വാസിയുടെ മഹത്വം എന്ത് എന്ന് സുവിശേഷകൻ പറയുകയാണ് 
എന്താണ് ഈ വിശ്വാസിയുടെ മഹത്വം എന്ന് ചോദിച്ചാല് ആ വിശ്വാസി ആ നിമിഷം മുതല് ഈശോയുടെ അമ്മയെ സ്വന്തം അമ്മയായി ഭവനത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെ ആധികാരികത അവന്റെ വിശ്വാസം അടിസ്ഥാനമുള്ളതാണോ എന്നറിയാൻ തിരുവചനം നമുക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ സൂചനയാണ് ആരാണോ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെ യേശുവിന്റെ അമ്മയെ സ്വന്തം അമ്മയായി സ്വന്തം വീട്ടിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവനാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കല് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും സംശയങ്ങളുമായി വന്നാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ബൈബിളിൽ അങ്ങനെയല്ല സഹോദര പറയുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു പന്തക്കുസ്ത നേതാവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം കുറെ നാളുകളായി പല കത്തോലിക്കരോടും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പത്ത് പതിനായിരത്തിലധികം അനുയായികളൊക്കെ ഉണ്ട് മിക്കവാറും പരിശുദ്ധ മാതാവ് കരിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അടുത്ത നാളുകളിൽ തന്നെ കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് അനുയായികളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരും അത് പരിശുദ്ധ പാറയ മാതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി തേടുക അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ സ്വീകരിക്കാൻ എന്തിന് വിഷമിക്കുക കാരണം ഈശോയിൽ വിശ്വസിച്ചവരുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ തൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആരംഭം ഈശോ മിശികായുടെ തിരുസഭയിലെ അംഗത്വത്തിൻ്റെ ആരംഭം കുറിച്ച വചനം ഏതായിരുന്നു ആ നിമിഷം മുതൽ ആ ശിഷ്യൻ അവളെ തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അമ്മയായി സ്വീകരിച്ചു പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ മാതാവായി മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈശോയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സത്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നാം എല്ലാവരും പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൻ്റെ അമ്മയായി സ്വീകരിക്കും പന്തകുസ്താക്കാരി അഹവാസാക്ഷികളോടൊക്കെ പണ്ട് ഞാൻ തർക്കിക്കാനും വാദിക്കാനും ഒക്കെ പോകുമായിരുന്നു ഇപ്പം അത് നിർത്തി കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി പാവ അതുങ്ങളോട് വഴക്ക് കൂടിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതുങ്ങൾ അമ്മയില്ലാതെ വളരുന്ന പിള്ളേരാണ് അല്ലേ അമ്മയില്ലാതെ വളരുന്ന പിള്ളേർക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നമുണ്ട് അമ്മമാർ വളർത്തിയിട്ട് തന്നെ പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പം അമ്മയില്ലാതെ വളരുന്ന പിള്ളേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ഗുരുത്തക്കെട്ടതങ്ങളായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു ഞാൻ പള്ളിയിൽ കുറുവാനെ അല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരുത്തൻ ഇങ്ങനെ കൈയും കൂപ്പി നിൽപ്പുണ്ട് അവൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ നേരെ നിൽക്കുന്ന പിള്ളേരെല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവൻ മുട്ടുകൊണ്ട് ഇടിച്ചിടുന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേ അവൻ ഇങ്ങനെ കൈയും കൂപ്പി ഭക്തനായിട്ട് നിൽക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ അമ്പരം ഇവനെ കുറേ നേരം നോക്കി അപ്പോൾ കുറുവാൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചു എടാ നീ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഗുരുത്തക്കേട് കാണിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ മമ്മി നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ എനിക്ക് മമ്മി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ മമ്മി ഖത്തറിൽ നേഴ്സായിട്ട് പോയതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തു ചെയ്ത് എൻ്റെ മമ്മി എൻ്റെ മമ്മി ഞാൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മരിച്ചു പോയെന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ പാവം കൊച്ച് ഞാൻ അവനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് പറഞ്ഞു മോൻ സാരമില്ല ഇനിയും അഞ്ചാറ് പേരെ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചിട്ടു കുഴപ്പമില്ല കാരണം അമ്മയില്ലാതെ വളരുന്ന കൊച്ചായതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരുത്തിനെ ഇടിച്ചിട്ടാൽ അതിനകത്ത് കുറ്റമൊന്നും പറയാനില്ല അല്ലേ അതായത് ഈ പന്തക്കുസ്താക്കാർക്ക് യോഗാസാക്ഷികൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു കുഴപ്പം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാവങ്ങൾ അവരോട് വഴക്കൂടാൻ പോകരുത് അതുങ്ങൾ പാവങ്ങൾ അവർക്ക് അമ്മയില്ല അമ്മയില്ലാതെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ വളർന്നാൽ സംഭവിക്കാവുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെയും അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് അമ്മമാർ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു ശൂന്യതയുണ്ട് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ആർക്കും പറ്റിയ അല്ലേ വീടുകളിൽ അമ്മമാർ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈയൊരു അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ വീട്ടിലൊന്നും പോക്കില്ല എല്ലാത്തിനും പോകുന്ന അച്ഛു അമ്മയെ മരിച്ചു അപ്പം മരിച്ചാലും നേരത്തെ തന്നെ അമ്മയും കൂടെ മരിച്ചതോടുകൂടി ഇനിയിപ്പം വീട്ടിലൊന്നും പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ക്രിസ്തുമസിന് ഞാനൊരു പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ പള്ളിയിൽ കയറി സാധാരണ ക്രിസ്തുമസിന് അച്ഛന്മാരൊക്കെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു എന്തേ അച്ഛൻ വീട്ടിലൊന്നും പോയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു എങ്ങോട്ട് പോകാനാ ആരുടെ അടുത്ത് പോകാ
അമ്മ ഇല്ല എങ്കിൽ വീട് ഇല്ല എന്ന അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പലവട്ടം ചിന്തിച്ചൊരു വിഷയമാണ് അമ്മയില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ വീടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എത്രയോ സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ദൈവം തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് ദൈവം തൻ്റെ അമ്മയെ നമുക്ക് അമ്മയായി തന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഹാലലുയ്യ 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 ഇന്ന് വനിതാ ദിനമാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാഠ്യത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് സഭയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മ എന്നൊരു പദവിയുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദവി സഭയിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല സഭയിൽ വനിതകൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടോ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രം ഒരു വലിയ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സിസ്റ്ററിൻ്റെ പടം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പാവം സിസ്റ്റർ പോക്കടവില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു പടം അത് അതിനകത്ത് കുറേ രാഷ്ട്രീയവും കുറേ ഗൂഢ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു കൺവെൻഷൻ വേദി ആയതുകൊണ്ട് പ്രവേശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ സഭയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ബോധപൂർവ്വം ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത് സഭയിൽ അമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതാവഹമായ സ്ഥാനമുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യ വ്യക്തിക്ക് ചെന്നെത്താവുന്നതിൻ്റെ സമ്പൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മാതാവാകുക എന്നുള്ള സ്ഥാനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മയാവുക എന്നുള്ള അത്ഭുതകരമായ സ്ഥാനം ആ സ്ഥാനം ദൈവം കൊടുത്തത് ഒരു സ്ത്രീക്കാണ് അല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ അപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല വല്ല തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്തവർ ചിലപ്പം പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അപ്പനാണ് നമ്മുടെ എംബറർ എമ്മാനുവൽ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ അപ്പനാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പനാണ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കുറേ പേര് അതിനകത്ത് പോയിട്ടുണ്ടോ തിരിച്ചു വന്നു അക്രിയോ ഏതാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പകുതിയോളം പേര് അവിടെ പോയിട്ട് ഉറി പറഞ്ഞു വീണത് പോലെ പോന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് വീട്ടുകാർ അതിനകത്ത് പോയതിനകത്തൊരു മുന്നൂറ് പേരും തിരിച്ചു പോന്നു ഇവിടെ നിന്ന് പോയ മൂന്നാല് വേന്ദ്രന്മാരെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടായിരുന്നു വേന്ദ്രത്തികളെ അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നു അല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ ഏതാണെങ്കിലും മാതാവ് അവരെല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമോ എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം ഈ മണ്ടത്തരം പറയുന്നവർക്ക് അധിക കാലം ആയുസില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഏതാണെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മ എന്ന വലിയ സ്ഥാനം ദൈവം കൊടുത്തത് ആർക്കാണ് ഒരു സ്ത്രീക്കാണ് സ്ത്രീയോടുള്ള സ്ത്രീത്വത്തോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആദരവ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെ സ്വന്തം അമ്മയായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവപുത്രനായ ഈശോ ഈ ഭൂമിയിലെ സകല അമ്മമാരെയും സകല സ്ത്രീത്വത്തെയും ആദരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ അമ്മമാരെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാലലുയ്യ പറയും ഹാലലുയ്യ 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 സഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അച്ഛൻ പദവിയോ മെത്രാം പട്ടവോ ഒന്നും അല്ല സഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം ഏതാണ് ആർക്ക് പറയാം സഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം ഒരു കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിക്ക് ചെന്നെത്താവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പദവി ആർക്ക് പറയാം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കറിയാം ആര് പറയും ഒരു കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാവുന്ന അല്ലെ ചെന്നെത്താവുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നത പദവി മാതാവാകുക അത് പിന്നെ ഒരു മാതാവിന് മാത്രം പറ്റുന്ന കാര്യം ഇനി നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റിയല്ലോ പിന്നെ ഏതാണ് ആ ഒരു വിശുദ്ധ പദവിയിലെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിക്ക് ചെന്നെത്താവുന്ന പരകോടിയായ സ്ഥാനമാണ് അല്ലേ ഒരു വിശുദ്ധ പദവിയിലെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ പദവിയിലെത്തുന്നതിൽ സഭയിലെപ്പോഴും മുൻനിരയിൽ ആരാ ഉള്ളത് 
ഈ അമ്മച്ചിമാരാണ് ഉള്ളത് ചേട്ടന്മാരുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ട് അവർ വിശുദ്ധരാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് സിസ്റ്റേഴ്സും അച്ഛന്മാരെയും വെച്ച് നോക്കിയാലും കൂടുതൽ വിശുദ്ധരാരാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നോക്കി എത്ര വിശുദ്ധരാ അൽഭവൻ സാമ അല്ലേ മരുന്നിന് ചാവറ പിതാവ് പുരുഷകുലത്തിൻ്റെ മാനം കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചാവറ പിതാവുണ്ട് പിന്നെയോ യൗപ്രാസ്യാമ്മ ഇപ്പോൾ തൈക്കൊല്ലം വരാൻ പോകുന്നു മറിയന്ദ്രേസ്യാമ്മ ഇനിയും പല സ്ത്രീകളും അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു പാവം കുഞ്ഞച്ഛനും കൂടി ഇടവകപ്പെട്ടക്കാരുടെ മാനം കാക്കാൻ വേണ്ടിയുണ്ട് ഇനി ഒടുത്ത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെങ്കിലും വേറൊരു ഇടവ വികാരി വിശുദ്ധനാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ അത്രയും ആരോപണമാണ് ഇടവപ്പെട്ടക്കാരെക്കുറിച്ചും മെത്രാമാരെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വിശുദ്ധരാകുക വളരെ ദുഷ്കരമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക സഭയിലെ വിശുദ്ധരുടെ കണക്കെടുത്തേച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറുപത്തൊന്ന് ശതമാനം വിശ്വാസ സ്ത്രീകളാണ് തിരുസഭയിൽ വിശുദ്ധ പദവിയിൽ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണുള്ളത് കാരണം തിരുസഭ സ്ത്രീത്വത്തിന് കൊടുക്കുന്ന വലിയ അംഗീകാരമാണ് വിശുദ്ധരാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലെത്തുക ആ സ്വർഗപ്രവേശനത്തിൽ വിവേചനങ്ങളില്ലായെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ തിരുസഭയിൽ സ്ത്രീകളോട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിവേചനം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള സത്യം ഓർക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ വനിതാ ദിനത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ വനിതയായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നത് തികച്ചും അർത്ഥപൂർണമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കാനായിലെ കല്യാണ വീട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് തിരുസഭയുടെ പ്രതീകമാണ് അവിടെ ഈശോ മിശിയായ ഈശോ ഉണ്ട് അവിടെ പരിശുദ്ധ കന്യകാമാതാവുണ്ട് അപ്പസ്തോലകണം മുഴുവനുമുണ്ട് ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു സമൂഹമുണ്ട് അവിടെ കൂതാശകളുണ്ട് ഏതൊക്കെ കൂതാശകളുണ്ട് കാല് കഴുകാൻ വെള്ളം വയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ കൂതാശ ഭരണികൾ അവിടെയുണ്ട് അങ്ങനെ ആറ് കൽഭരണികളും ഈശോമിശികായും ചേരുമ്പോൾ ഏഴ് കൂതാശകളുടെ പൂർണ്ണത അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ആറ് കൽഭരണികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആറെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപൂർണതയാണ് അത് പഴയ നിയമത്തിലെ ശുശ്രൂഷകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിലേക്ക് ഈശോമിശിഹ എന്ന ദൈവപുത്രൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടി സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് പരിപൂർണതയുടെ കൂതാശയാണ് കൂതാശകളും അപ്പസ്തോലകണവും പരിശുദ്ധ അമ്മയും ഈശോമിശിഹായും സന്നിഹിതമായിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരേ ഒരു സത്യമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരേ ഒരു സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഏകവും പരിശുദ്ധവും സ്നേഹികവും സാർവത്രികവുമായ തിരുസഭ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ തിരുസഭയിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഈ സത്യങ്ങൾ ഒന്നാകെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവപുത്രനായ ഈശോമിശിക വീണ്ടും പരിശുദ്ധ കന്യകാമാതാവ് സഭയിലെ കൂതാശകൾ ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സമൂഹം അവയുടെ സമഞ്ജസമായ സമ്മേളനം അതാണ് തിരുസഭ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ കാനായിലെ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ തിരുസഭ എന്താണ് എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമാണ് അവിടെ വെളിപ്പെടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും കാനായിലെ കല്യാണ വീട് സത്യമായും പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പ്രതീകമാണ് ഹലലുയ്യ 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 ഈ കല്യാണ വീട്ടിലാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം ഈ വലിയ പ്രസ്താവന നടത്തുന്നത് എന്ന സത്യം നമ്മൾ ഓർക്കുക ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ എല്ലാം തികഞ്ഞിരിക്കുന്ന കല്യാണ വീടാ പക്ഷേ അവിടെ ഒരു കുറവുണ്ടായി എന്നതുള്ളത് സത്യം ആ കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കുറവാണ് വീഞ്ഞില്ല 
നാട്ടിലെ കുടിയന്മാർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുതിയ നിയമ വചനമാണ് ഏത് കാനായിലെ കല്യാണം അല്ലേ മദ്യപാനം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മലബാറിലെ കുടിയന്മാർ പലപ്പോഴും എന്നെ ഉത്തരം കൊട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയാണ് അച്ഛൻ സുശേഴമൊന്നും വായനയില്ലയോ എന്താണാവോ സുശേഴത്തിൽ കുടിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ മിശികാതം വരാനാണ് കുടിയന്മാരുടെ വിഷമം യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കുടിയൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു കുടിക്കാനില്ലാത്തവൻ്റെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കിയ ഈശോ മിശിക നിങ്ങൾ ഈ അച്ഛന്മാർക്കൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വിഷമം വല്ലതും മനസ്സിലാകുന്നു മിശിക കുടിക്കാനില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു നല്ല ഒന്നാന്തരം സാധനം വാറ്റി നൽകി വാറ്റി നൽകി എന്ന് മാത്രമല്ല അത് നല്ല വീര്യമുള്ള സാധനം അല്ലേ വിരളെ മുക്കി കത്തിച്ചാൽ വിരൾ കത്തുന്ന സാധനം അതാണ് കുടിയന്മാർ വാറ്റുകാർ അതിൻ്റെ വീര്യമളക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു അല്ലേ എൻ്റെ പഴയ ഇടവകക്കാർ ആ വലിയൊരു വാറ്റുകാരായിരുന്നു അവർ ഒരുപാട് വാറ്റുകാരന്മാരുണ്ട് ഈ വാറ്റുകാരന്മാർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ വാറ്റൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പോലീസിൽ ഞാൻ അറിയിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾ ഈ വാറ്റുകാരന്മാരുടെ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ വാറ്റുന്ന വീര്യം നോക്കുന്നത് ഞാൻ കാ എന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മുക്കും എന്നിട്ട് വിളക്കെ വെച്ച് വിരൾ കത്തി വിരൾ കത്തും പൊള്ളാതെ തന്നെ കത്തും അതാണ് വീര്യം അളക്കുന്ന രീതി ആ ജാതി വീര്യം ഉള്ള സാധനമാണ് ഏത് ഈശ്വമിശിക കൊടുത്തു അല്ലേ മദ്യം പെട്ടെന്ന് തീ പിടിച്ച് കത്തിത്തീരുന്ന ഈയിടെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വിഭൂതിയുടെ അന്ന് ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ഒരു ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് തീ പിടിച്ച് കത്തിപ്പോയി രണ്ടര കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായെന്നാണ് വികാരിച്ചം പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ യൂതാത്ത ദേവൂസിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് അവിടെ തീ പിടിച്ചത് യൂതാത്ത ദേവൂസിൻ്റെ പള്ളിയാണത് ഈ നാട്ടിൽ ഒരുത്തനും കുടിച്ച് നശിക്കാതിരിക്കാൻ വിശുദ്ധൻ ഇടപെട്ടതാണ് ഉടനെ ഒരു ചേട്ടൻ പോസ്റ്റ് ഇട്ടു എന്താന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഏക പ്രതീക്ഷയും അസ്തമിച്ച യൂതാസെ നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ അയാൾ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മദ്യം തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആസ്ഥാന കുടിയന്മാർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് ഈ പക്ഷെ അതുപോലെയല്ലേ യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മദ്യം ഒരു ലഹരി വസ്തുവായിട്ടല്ല അവനെ കരുക പരിഗണിക്കുക ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മദ്യം എന്ന് പറയുക മദ്യം ഒരു ലഹരിക്കപ്പുറത്ത് ദൈവ കൃപയുടെ അടയാളമാണ് മുന്തിരി സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടായാൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് യഹൂദർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു മുന്തിരി ഫലം തരുന്നില്ല എങ്കിൽ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ കൈവിട്ടു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസം യഹൂദരിൽ രൂഢമൂലമായിരുന്നു പഴയ നിയമം ഉടനീളം പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന മുന്തിരിയുടെ ഫലം അത് ദൈവ കൃപയുടെ അടയാളം കാനായിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ വീഞ്ഞു തീർന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരേ ഒരർത്ഥമേ ഉള്ളൂ ആ കല്യാണത്തിന് ഇനിമേൽ ദൈവ കൃപ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ആ പെണ്ണിനെ പിന്നെ ആരും കെട്ടിയാൽ ആ ചെറുക്കൻ അതിനെ ഇട്ടേച്ചു പോകും അത് അവിടുത്തെ രീതി എന്ന് പറയും കാനായിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് യഹൂദര് കല്യാണം നടത്തുക ഏഴ് ദിവസത്തെ കല്യാണം ഒന്നും രണ്ടും ദിവസമല്ല ഒരു ദിവസത്തെ കല്യാണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ പെടാപ്പാട് തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഓരോരുത്തനൊക്കെ വയറും വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരികയും എന്നിട്ട് തച്ചിനിരുന്ന് തിന്നുകയും അലമ്പുണ്ടാക്കി കുറ്റം പറഞ്ഞേച്ച് പോവുകയും ചെയ്യും അതാണ് കല്യാണ വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പണ്ടാണ് ഒരു ചേട്ടൻ ഒരു കല്യാണ സദ്യക്ക് ഭയങ്കര അടിപിടിയുണ്ട് പ്രശ്നം തീർക്കാൻ അവസാനം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ അടിപിടിയുടെ കാരണം അന്വേഷിച്ചത് ഒരുത്തൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് കോഴിക്കാല് മേടിച്ച് തിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എന്തിനു വന്നതാണ് ഈ വയറും വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് വന്നേച്ച് ഇങ്ങനെ തിന്ന് തോപ്പിക്കുകയാണ് തിന്ന് തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ പിന്നെയും ചോദിച്ചപ്പോൾ അവന്മാർ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തു നിനക്ക് നീ എന്നാത്തിന് വന്നതാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ വിരുന്നുകാരെ ആക്ഷേപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞായി അവരെല്ലാം കൂടെ കൂടി തിരിച്ചടിച്ചു കല്യാണ വീടിൽ ഭയങ്കര കലാപം ഈ കല്യാണം ഒത്തു കല്യാണത്തിനിടയിലാണ് ഈ സംഭവം ഈ കല്യാണം മുമ്പോട്ട് പോവുകയോ ഇല്ലയോ അങ്ങനെയാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വികാരിച്ചനായ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഈ തീനാളിയാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് മുഴുവൻ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവനെ കല്യാണത്തിന് കൊണ്ടുവരാതിരുന്നാൽ
ഈ കല്യാണ വീട്ടിൽ വീഞ്ഞു തീർന്നു പോയി ദൈവാനുഗ്രഹമില്ല ദൈവാനുഗ്രഹമില്ല വീഞ്ഞു തീർന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐറ്റം തീർന്നു പോയി എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ കല്യാണ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ കാബേജ് തോരം തീർന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ആർക്ക് വേണം ഈ കാബേജ് കാബേജ് തീർന്നു പോയാ ഇല്ല വേണ്ട ഓ ആർക്കാ വേണ്ട ഇത് ഈ ക്യാബേ അതുപോലെയല്ല വീഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കല്യാണം ഇല്ല പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് കല്യാണം അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആരംഭിക്കുന്ന ആഘോഷം പിറ്റേ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അതാണ് യഹൂദൻ്റെ കല്യാണ രീതി മിക്കവാറും ബുധനാഴ്ചയാണ് ഈ ചെറുക്കൻ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരിക ബുധനാഴ്ച വരണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എപ്പം വേണേലും അതിന് കയറി വരാം ഇതാണ് യഹൂദ രീതി എന്ന് ഇവൻ പെൺ വീട്ടുകാർക്ക് തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടത്ര ജാഗ്രതയും ഒരുക്കവും ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവൻ ചിലപ്പം നട്ടപ്പാതിരായ്ക്കോ കൊച്ചു വെളുപ്പാൻ കാലത്തോ ഒക്കെ കയറി വരും അതാണ് അവൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ നമ്മൾ ഈശോയുടെ ഉപമകൾ ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു അല്ലേ അതായത് ഇതാ പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉപമ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക അവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ അർദ്ധരാത്രി ആയപ്പോൾ ഇതാ മണവാളൻ വരുന്ന നാർപ്പുകളി ഉണ്ടായി ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ പണ്ട് തൊട്ടേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇവൻ എവിടെ പോയി കിടക്കുമായിരുന്നു ഈ അർദ്ധരാത്രിക്കൊക്കെയാണ് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറി ശല്യം ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടി പോകുന്നു ഇവൻ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഉന്തുവണ്ടിയെ വീഞ്ഞു നിറച്ച് കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വഴികേട് നടക്കും അവൻ എപ്പം കയറി വരണമെന്ന് അവൻ തീരുമാനിച്ചു അവൻ കയറി വരും അവൻ എപ്പം വരുന്നു അവനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് യഹൂദരുടെ പുരുഷാധിപത്യത്തിൻ കീഴിലുള്ള ചില ചിന്തകൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ വീട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ കല്യാണത്തിനെല്ലാ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തി ചെറുക്കം കയറി വരുന്ന ദിവസമാണ് വീഞ്ഞു തീർന്നു പോയത് അതൊരു ലക്ഷണക്കേടാണ് ആ ചെറുക്കനുള്ള വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഈ പെണ്ണ് നിനക്ക് പറ്റിയവളല്ല ഇവൾ ഈ വിവാഹത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ സാക്ഷ്യമായിട്ട് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവരുണ്ട് ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓരോ ചെറിയ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഇത് കൂട്ട് ചിന്തകളുമായിട്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ ഒത്തു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയ ചെറുക്കൻ ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണ് കാലൊടിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കല്യാണം ശരിയല്ല എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടായിട്ട് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണമെന്നാണ് ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞത് എന്നോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ് അരളപ്പാടായിട്ടല്ല വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു സൂചനയായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ചെറുക്കം ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണതിന് വെറുതെ ഇരുന്ന് പെണ്ണിനെ പഴി പറയുന്നതിൻ്റെ വല്ല കാര്യമുണ്ട് വഴിയേ പോയ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ പാവം പെണ്ണിൻ്റെ മേൽ ആരോപിക്കാൻ പാടില്ല ഈ വനിതാ ദിനത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതാണെങ്കിലും ശരി ഈ ചെറുക്കം വന്ന ദിവസം കല്യാണ വീട്ടിൽ വീഞ്ഞ് ില്ലാതെ പോകുന്ന ദുഃഖം വീഞ്ഞില്ലാതെ ആയി തീർന്നു എന്നുള്ള ഈ പ്രതിസന്ധിയോട് ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വീഞ്ഞില്ലാണ്ടായി ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രതികരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തവും ഓരോരുത്തരും കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങി നാട്ടിലെ ചേട്ടന്മാർ വിരുന്ന് ശാലയിൽ ഇരുന്നവരെ കുറിച്ച് അറിയാം ഒരു കാര്യം തീരാൻ പോവുകയാണെന്നെങ്ങാനും ഒരു വിവരം കിട്ടിയാൽ എല്ലാവരും പിന്നെ അത് മതി അല്ലേ ഇതാ പോത്തറച്ചി വലത്ത് തീരുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് പോത്തുകൂടിയും കിട്ടുവോളാൻ പോയി ആ തീർന്നു എന്ന് സ്ഥാപിച്ച് അവനെ ഒന്ന് അവമാനിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് അത് ഈ കല്യാണ വിരുന്നിലെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഒരു സാധനം തീരുവാണ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പിന്നെ അത് മതി എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ആ വിരുന്ന് ശാലയിലെ കലവറക്കാരൻ അവൻ കോക്കി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരുത്തനുണ്ടല്ലോ അവൻ ചുമ്മാ പല കോക്കികളും നാല് കാലയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ വെളിവില്ലാതെ നിന്നത് കൊണ്ടാണ് സാധാരണ ബോധമുള്ള കോക്കികളാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം തീരാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപേ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ കണ്ടെത്തി ക്രമീകരിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന അമ്മച്ചിമാർക്കറിയാമല്ലോ കറി തീരാൻ പോവുകയാണെങ്കിലും എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അല്ലേ കുറച്ച് കഞ്ഞോളമൊക്കെ കോരി ഒഴിച്ച് ഉപ്പുമൊക്കെ കലക്കി
ഈ ആമ്പിള്ളേർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ആമ്പിള്ളേർ ഏത് കുറ്റത്തിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്വം ആരുടെ മേൽ ആരോപിക്കും അപ്പൻ്റെ മേൽ ആരോപിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ ചെന്നിച്ച് ചോദിക്കുക അപ്പനോട് ഞാൻ അന്നേരെ പറഞ്ഞതാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ആമ്പിള്ളേർ ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് നീ എന്നേരെ പറഞ്ഞെന്നാണ് അപ്പൻ ചൂടായി പിന്നെ അപ്പന്മാർക്ക് ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും അത് ഈ സുറിയാനി കത്തോലിക്കരുടെ ഒരു മെച്ചമാണ് ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും അപ്പൻ ആരെയായിരിക്കും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ആ അമ്മയാണ് അപ്പൊ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും അപ്പൻ അമ്മയെ രണ്ട് തെറി വിളിക്കും അല്ലേ രണ്ട് തെറി വിളിക്കുമ്പോൾ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല എന്നാലും ഒരു ആശ്വാസം രണ്ട് തെറി വിളിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം അപ്പന്മാർക്കും ഉണ്ട് നീ ഒരുത്തിയാണ് ഇതിനെല്ലാം വളം വെച്ചു കൊടുത്തത് നീയാണ് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ ആണി നിനക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുകയല്ലേ ചോദിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുള്ളി അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ച് ചോദിക്കുന്നൊന്നുമല്ല പുള്ളിക്ക് ആരോടെങ്കിലും തിരിച്ച് തല്ലിയല്ലാത്ത ഒരാളോട് പറഞ്ഞ് ആ വിഷമം തീർക്കുന്നതാണ് അമ്മച്ചിമാർ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിണങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല വേറെ ആരോടെങ്കിലും ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല്ലും അല്ലേ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കേൾക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പുള്ളി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുന്നില്ല ആ വീട്ടുകാരൻ വീട്ടുകാരത്തിയെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകെ അലമ്പ് സദ്യക്ക് ഉണ്ണാൻ വരാ കയറാതിരുന്ന പുറത്ത് നിന്നവരുണ്ട് വീഞ്ഞു തീർന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവന്മാരുടെ കമൻറ്റ് എന്താണ് ഇവനൊക്കെ പത്ത് പേരെ വിളിച്ച് ടീ പാർട്ടി നടത്താനുള്ള ശേഷിയുള്ളെങ്കിൽ അത് ചെയ്താൽ പോരയോ എന്തിനാ ഈ കരനീളെ വിളിച്ച് കല്യാണം ആക്ഷേപിച്ചു സർവത്ര ആക്ഷേപം ചേടത്തിമാരുണ്ട് കുറെ എണ്ണം അതുങ്ങൾ അവസാനത്തെ പന്തിയിലെ ഇരിക്കാനേ അവർക്ക് അവകാശമുള്ളൂ ചേടത്തിമാർ പിന്നെ സാധാരണ ഇതിൽ ആരെയും കുറ്റം പറയാറില്ല അല്ലേ ചേടത്തി കുറ്റം പറഞ്ഞത് ഒരേ ഒരാളെ മാത്രം സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പുണ്യമുണ്ട് അവരെപ്പോഴും കുറ്റം പറയുന്ന ആരെയായിരിക്കും ചേടത്തിമാരെ മാത്രമേ കുറ്റം പറയുള്ളൂ ചേടത്തിമാർ ഒരിക്കലും ചേട്ടന്മാരെ കുറ്റം പറയാറില്ല ചേടത്തിമാർ തമ്മാമളി പറഞ്ഞു ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേലും വേണ്ടി അല്ലേ ഇനിയെങ്കിലും അവളുടെ നെകളോ ഒന്ന് കുറഞ്ഞോളൂലോ അതാണ് ചേടത്തിമാർ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അവളുടെ ആ പൊക്കിളിൻ്റെ താഴെ വരെ ഇറക്കിയ മാലയിട്ട് ഹൈഹീര് ചെരുപ്പിട്ട് പൊങ്ങി നടക്കുന്ന ഇനിയൊന്നും ഒതുങ്ങിക്കോളൂ അവളൊന്ന് അമർന്നു ചേടതിമാർക്ക് സന്തോഷമാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പരസ്പരം പഴി പറഞ്ഞ് ആരാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ അമ്മ എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒന്നാമത്തെ സത്യം അമ്മ എല്ലാ ഭവനത്തിലും ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും സങ്കടം അറിയാൻ ഈ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റുന്നു എന്നുള്ളു എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും അറിയാൻ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിനുള്ള കഴിവ് അത്ഭുതാവഹമാണ് അവളിലെ ദൈവമാതൃത്വത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും അറിയുന്ന ദൈവത്തെ ഉദരത്തിൽ വഹിച്ചവൾക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത വരദാനമാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ സകല സങ്കടങ്ങളെയും ദുഃഖങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് ആരാണ് ഇവിടെ മനസ്സ് കലങ്ങി വേദനിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു ഒരുപോലെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളു കലങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സ് തകർന്നിരിക്കുന്നത് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പരിശുദ്ധ കന്യകാമാതാവിന് ദൈവം വരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം മനസ്സിലാക്കുക ഹലലുയ്യ 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 നിന്റെ സങ്കടങ്ങള് വേദനകള് നിന്റെ മനസ്സിനെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന അസ്വസ്ഥതകള് അത് മറ്റാരും അറിയുന്നില്ല എങ്കിലും നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് പോലും നിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പോലും നിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നിന്റെ സങ്കടം അറിയുന്ന ഒരാള് നിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് നിന്റെ ഭവനത്തിലുണ്ട് അത് യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ആ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം അവരുടെ സങ്കടം അറിഞ്ഞു ആരും ചെന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞതല്ല അമ്മ ഇതെങ്ങനെ അറിയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ് അവളിലെ മാതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് 
കൊച്ചിൻ്റെ മുഖമൊന്ന് വാടിയിരുന്നാൽ അവൻ എന്തോ സങ്കടമുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഏതമ്മയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് അവന് ദുഃഖമുണ്ട് അവൻ വിഷമിച്ചായിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്നും പറയേണ്ട മനുഷ്യനെ അവൻ വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ടായിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റതിൻ്റെ വിഷമമായിട്ട് എൻജിനീയറിങ്ങിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് സപ്ലി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കൊച്ചിന് വേണ്ടി അമ്മ ജാമ്യം പറയും ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് സപ്ലി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതല്ല അവൻ തച്ചിനിരുന്ന് ഉഴപ്പി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ സപ്ലി എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ അമ്മ അവന് വേണ്ടി ജാമ്യം പറയും അവൻ ഒന്നാമത് വല്ലാണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്നത് അവനോട് ഇനി നിങ്ങളായിട്ട് വഴക്കിനൊന്നും പോകണ്ട പറയാറില്ലേ യെസ് പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ഭൂമിയിൽ ആരാരും ഇല്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ട് കരയുന്ന മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ അത്ഭുതകരമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലൂർദിൽ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ആർക്കാണ് ആ പാവം കൊച്ച് കണ്ണുനീരോടെ ഇരുന്ന് കരയുക അല്ലേ കണ്ണുനീരോടെ കരയാൻ കാരണമുണ്ട് കാരണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവളുടെ അമ്മ നേരത്തെ മരിച്ചുപോയി അപ്പനാണ് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം വളർത്തുന്നതിനിടയിൽ അപ്പനെ ഇവൾ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പനെ പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഏതോ മോഷണ കേസ് അവൻ്റെ മേൽ ആരോപിച്ച് അവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അയാൾ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ അയാളെ പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ആരോ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി പരാതി കൊടുത്തു ഈ കൊച്ച് ആദി കുർബാനയ്ക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ആദി കുർബാനയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന ക്ലാസ്സിൽ വികാരിച്ചം കയറി ചെന്നപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ഈ കൊച്ചുകൂടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് വികാരിച്ചം പറഞ്ഞു കള്ളൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് ആദി കുർബാന ഒന്നും ഇല്ല ഇറങ്ങി പോകാൻ പറഞ്ഞു കൊച്ചിനെ ഇറക്കി വിട്ടു ആ കൊച്ചു വാവിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനത്തെ ദുഷ്ടന്മാർ അച്ഛന്മാർ അന്ന് ഫ്രാൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ദുഷ്ടന്മാരെ വല്ലതും അല്ലേ കയ്യൊന്നും പൊക്കരുത് എനിക്ക് മനഹാനി ഉണ്ടാക്കരുത് വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ കൊച്ചിനെ ഇറക്കി വിട്ടു മാതാപിതാക്കൾ അപ്പനും ഇല്ല അമ്മയും ഇല്ല സ്നേഹിക്കേണ്ട സഭയും സംരക്ഷിക്കേണ്ട വികാരിച്ചിനടക്കം കൈവിട്ടു ആ കൊച്ചു പോയി ഏങ്ങലടിച്ച് വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു കാട്ടിൽ ഒരു അരുവിക്കരയിലിരുന്ന് കരച്ചിലോട് കരച്ച് എൻ്റെ ഈശോയെ എനിക്ക് ആരും ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്വർഗറാണിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഇറങ്ങി വന്നു എന്നതാണ് ചരിത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പരിശുദ്ധ അമ്മ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിൻ്റെ കഥകൾ അല്ലെ ആ സംഭവങ്ങളുടെ വസ്തുതകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു സത്യമുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ആരാരുമില്ലാതെ ആരെല്ലാം കരഞ്ഞോ അവർക്ക് ഉത്തരമായിട്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അത് ഈ അമ്മയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്തൊരു വരവാണ് തൻ്റെ മക്കളിൽ ആരെങ്കിലും വാവിട്ട് നിലവിളിക്കുകയും ആരാരും തുണയില്ലാതെ കരയുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാൻ ആ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ ആശ്വാസം പകരാൻ സ്വർഗം നിയോഗിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ കന്യകാ മാതാവിനെയാണ് എന്ന സത്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം കല്യാണ വീട്ടിൽ ആ അമ്മയുടെ സവിശേഷമായ മഹത്വം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാ മാതാവ് അത്ഭുതകരമായി ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സങ്കടം തിരിച്ചറിഞ്ഞു അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒരു വീട്ടിലെ സങ്കടം തിരിച്ചറിയാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് മക്കളുടെ വേദന എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിയണം ഇന്ന് ചില മാതാപിതാക്കൾക്കെങ്കിലും അത് കഴിയാറില്ല ഈയിടെ ഒരു പയ്യൻ എന്നെ വിളിച്ചു എൻ്റെ പിതാവെ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണാവോ എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു പയ്യനാണ് പിതാവ് ഞാൻ ഒരു പെൺകൊച്ചിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓ എന്നിട്ടോ ഞാൻ അതിനെ അവൾക്ക് വേറെ കല്യാണം ആലോചിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയി നീ ഇപ്പം എവിടെയാണ് ഞാനൊരു രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലാണ് എവിടെ എവിടെയാണെന്നൊന്നും അവൻ എന്നോട് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല ഞാൻ മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞാലോ എന്ന് പേടിച്ച് അവൻ എന്നോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത് നിനക്ക് എന്ത് സഹായം വേണ്ടത് വേണ്ടത് അവൻ പറഞ്ഞു ആ എൻ്റെ അപ്പനോടൊന്ന് ഈ വിഷയം സംസാരിക്കണം ഞാനെന്നാടെ ബ്രോക്കറോ നീ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു 
നീ അടിച്ചു മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ സംസാരിക്കായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇപ്പം എന്നോട് പറയരുത് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വേറെ ആരെയും കാണുന്നില്ല ഞാൻ അവൻ്റെ ധർമ്മസങ്കടം മനസ്സിലാക്കി അവൻ്റെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു ഈ അപ്പൻ വളരെ പരുക്കൻ സ്വരമുള്ള ഒരു അപ്പൻ എന്നെ വിളി ഫോണെടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പാമ്പ്ലാനി പിതാവാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓ പിതാവ് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എന്നെ ഉണ്ട് ചേട്ടൻ്റെ പിള്ളേരൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ആ ആ ഇവനെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവൻ്റെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ആ അവൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അവനവിടെ ഇല്ലല്ലോ മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് അവിടെ ഇല്ലല്ലോ ആ എൻ്റെ പിതാവെ ചെറുക്കൻ ഇവിടെ ഒരു കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചെന്നാ തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു അവന് അപ്പനോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇച്ചായൻ അതങ്ങ് നടത്തി കൊടുക്കും കല്യാണം ആ ഹാ അപ്പം അവൻ അരമനേലാണ് അവനെ കൊണ്ട് ഒളിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ ഇയാൾ എൻ്റെ നേരെ വഴക്കു തുടങ്ങി അരമനേൽ ഇവനെ പൂഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തോ മധ്യസ്ഥം ശ്രമിച്ചെന്നാണ് ആ ഇച്ചായൻ്റെ വഴക്ക് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ഈ ചായം വഴക്കോട് വഴക്കാണ് ഒരു കാരണവശാൽ സമ്മതിക്കുകയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇയാൾ എന്ത് അപ്പനാണ് മനുഷ്യ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പന്മാർ ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം മകൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ആവശ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലാത്ത എന്ത് അപ്പനാണ് അത്ര മോശം ബന്ധങ്ങളൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഈ അപ്പൻ എന്ത് ചെയ്താൽ സമ്മതിക്കുക അവസാനം നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഇനി അപ്പൻ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അപ്പൻ സമ്മതിച്ച ഞാൻ പലപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മക്കളുടെ ഹൃദയം വായിച്ചെടുക്കാൻ ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പറ്റാതെ പോയി അതൊരു സങ്കടമാണ് അല്ലേ മക്കളുടെ ഇഷ്ടം എല്ലാ തോന്നിയാസം അനുകരിക്കണമെന്നൊന്നും അല്ല ഇന്ന് ഇനി ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരും എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചേക്കരുത് ഞാനും ഇങ്ങനെ അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിതാവ് അങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്തു കൊടുക്കൂ എന്ന് കേട്ടല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചേക്കരുത് മറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങളോട് ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് നമുക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് പിള്ളേരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ കൂട്ടുകാരോട് പങ്കുവയ്ക്കും മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരെ മനസ്സിലാക്കാനോ അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനോ കഴിയാതെ പോകുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം ഏതാണെങ്കിലും പരിശുദ്ധ അമ്മ ഈ തൻ്റെ മക്കളുടെ ഹൃദയം അറിഞ്ഞവളായിരുന്നു മാതാപിതാക്കളായ നിങ്ങൾക്കും വേണ്ട ഒരു വലിയ ഗുണമാണ് മക്കളുടെ ഹൃദയം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഗുണം സ്വന്തം മക്കളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ പരാജയം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് മാതാപിതാക്കളോട് മിണ്ടാതെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചോടേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മക്കളെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവർക്ക് ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോരുന്ന നല്ല സുഹൃത്തായി അപ്പനും അമ്മയും ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ടാവണം അതൊരു അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റമാണ് നമ്മളുടെ ഈ കാട്ടുപോത്ത് സ്വഭാവമൊക്കെ കളയണം പിള്ളേരെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കണം അവരെ സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ചിപ്പം വളരെ വഷളാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ കുറിപ്പിൻ്റെ നഞ്ഞത്ത് അല്ലെ കളരിക്ക് പുറത്ത് ഇതാണ് ഈ സുറിയാനി കത്തോലിക്കൻ്റെ ഒരു രീതി ആ രീതിയിലാകാതെ സ്നേഹിച്ച് മക്കളുടെ നല്ല സുഹൃത്താണോ അല്ലയോ എന്നറിയാനുള്ള വഴി എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് കാര്യവും തുറന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാൻ അവന് നമ്മളുടെ അടുത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോ ഇത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഈയിടെ യൂത്തിൻ്റെ ഒരു സംവാദത്തിൽ പിള്ളേരെന്നോട് ചോദിച്ചു പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് പിതാവിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു പ്രണയം ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രണയം നല്ലതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ നന്മകളെയൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ പ്രണയം നല്ലതാണ് പ്രണയം തെറ്റാന്ന് തിരുസഭ ഒരിക്കലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഓ അപ്പോൾ ഈ നല്ല പ്രണയം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും ഒരു യൂത്തിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല പ്രണയം തിരിച്ചറിയാൻ നാലഞ്ച് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിനക്കൊരുത്തനോട് പ്രണയം തോന്നിയ ഒരുത്തിയോട് പ്രണയം തോന്നിയാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യമേ നീ പോയത് നിൻ്റെ അപ്പനോടോ അമ്മയോടോ ഷെയർ ചെയ്യും മമ്മി
അതൊരു തുറവിയാണ് അല്ലേ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു യൂത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘമാണ് നമ്മുടെ ടി വി സംവാദത്തിനിടയിൽ ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു പിതാവിന് പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചുക്കും അറിയത്തില്ല കാരണം പ്രണയം പേരൻസിനോട് പറഞ്ഞാൽ അത് കുളമാകൂ എന്നാണ് അവൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു വഴി പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാത്ത കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്നല്ലേ മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിൽ വേണ്ട ദിവ്യമായ ബന്ധത്തിൻ്റെ നിത്യമായ മാതൃകയാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമുറിയും ഒരു മകൻ്റെ മകളുടെ സങ്കടം കണ്ടാൽ അത് പറയാതെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സങ്കടം വായിച്ചെടുക്കാനുള്ള പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അത്ഭുതാവഹമായ കഴിവ് നിങ്ങളിലെ ഓരോ അപ്പനും ഓരോ അമ്മയും സ്വന്തമാക്കേണ്ട കൃപയാണ് മഹത്വമാണ് ഇടവകയിലെ അംഗങ്ങളുടെ സങ്കടം വികാരിച്ചിന് ഇതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അച്ഛൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അച്ഛനാകുന്നത് വൈദികരുടെ സങ്കടങ്ങൾ ഇതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് മെത്രാണിച്ചൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിതാവാകുന്നത് സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സങ്കടം മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് ജനറാളമ്മ ജനറാളമ്മയാകുന്നത് പ്രോൺഷ്യാളമ്മ പ്രോൺഷ്യാളമ്മയാകുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും ആയില്ല എന്നും പറഞ്ഞാണ് ചിലർ വഴക്കുണ്ടായിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ അതേക്കുറിച്ച് പിന്നെ പറയാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്കെല്ലാം സങ്കടങ്ങളുണ്ട് ആ സങ്കടങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ആർക്കും കഴിയാതെ പോകുന്ന അവസ്ഥ സംജാതമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നമ്മൾ അനുകരിക്കേണ്ട അത്ഭുതാവഹമായ മാതൃക അതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയും ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ അമ്മയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും ഒരേ ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് ഏതാണ് എൻ്റെ പുത്രൻ അവനവിടെ ഉണ്ട് അവൻ്റെ പക്കൽ എല്ലാറ്റിനും പരിഹാരമുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഈ പരിശുദ്ധ കന്യകാ മാതാവിനുണ്ട് ഓരോ വിശ്വാസിക്കും വേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ ബോധ്യം അതാണ് ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്തിനു വേണ്ടി ഈശോ മിശികായിലൂടെ അവിടുന്ന് തരുന്ന രക്ഷയെ അനുഭവിക്കാൻ ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ബെനഡിക്റ്റ് പാപ്പായെ പോലെ വലിയൊരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പായുടെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തിറങ്ങിയ രണ്ട് ലേഖനങ്ങളിൽ രക്ഷയെ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട് രക്ഷയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു നിർവചനമില്ല അതേസമയം ലൗതാത്തെയുൾത്താത്തെ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനത്തിൽ ഇത് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയല്ലേ സമയം പന്ത്രണ്ട് വരെ ആ ഒരു മണി വരെ പ്രസംഗിക്കാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല യെസ് അപ്പോൾ ഈ ലൗതാത്തെയുൾത്താത്തെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഖനമുണ്ട് അല്ലേ വളരെ കഠിനമായ ഒരു പദമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ലത്തിയും പദങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ചേട്ടന്മാർക്ക് പഠിച്ചാൽ വളരെ ഗുണമുണ്ട് ചേടത്തിയ ചീത്ത വിളിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ എന്ത് പറയാ ലൗതാത്തയെ തെക്സുൾത്താത്തെ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിലെ ഏത് തെറിയേക്കാളും സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു തെറിയായിട്ട് തോന്നും അല്ലേ അങ്ങനെ പറയാവുന്നു ചേടത്തിമാർക്കും ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ചീത്ത വിളിച്ചാൽ ചേടത്തി ഇത് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പറയും ലൗതാത്തയെ തെക്സുൾത്താത്തെ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആനന്ദിച്ച് ആഹ്ലാദിക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വാസ്തവത്തിൽ പക്ഷേ ഈ ലത്തീൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചാനുള്ള ഗുണമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാപ്പായുടെ കാലത്തിറങ്ങിയ സി ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് പ്ലക്കു വിത്ത് ദേവോ അതിനകത്ത് രണ്ടിനകത്ത് ഈ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഒരു നിർവചനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രക്ഷ എന്താണ് രക്ഷ എന്നുള്ളത് നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട് രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് വളരെ ലളിതമായ നിർവചനം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നിർവചനമാണ് എന്താണ് രണ്ടായിരം കൊല്ലത്തെ സഭയുടെ മജിസ്റ്റേരിയൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആദ്യമായി രക്ഷ എന്നതിന് ഒറ്റ വാചകത്തിൽ നിർവചനം പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധി പറയാം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കും രക്ഷയെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ നിർവചിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനായ ഈശു മിശികായുടെ തിരുരക്തത്താൽ നമ്മെ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനും മകളുമാക്കി മാറ്റി അതിനാൽ ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും എൻ്റെ സഹോദരനും സഹോദരിയുമാണ് എന്ന അവബോധമാണ് 
രക്ഷ മനസ്സിലാവുന്നു എന്താണ് രക്ഷ പിതാവായ ദൈവം ഈശോ മിശികായുടെ തിരുരക്തത്താൽ എന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാക്കി മകളാക്കി മാറ്റി അതിനാൽ ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ആരാണ് എൻ്റെ സഹോദരനും സഹോദരിയുമാണ് എന്ന അവബോധമാണ് രക്ഷ വളരെ നല്ല പൂർണ്ണതയുള്ള നിർവചനമാണ് അതിലെല്ലാ സത്യങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം രക്ഷപ്പെട്ടോ എന്ന് പന്തക്കുസ്താകാരൻ ചോദിക്കുന്ന രക്ഷയെക്കുറിച്ചല്ല ചിന്തിക്കും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ വേണ്ട മനോഭാവം എന്താണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനായി മകളായി മാറി അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമതോ അതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും എനിക്കാരാണ് സഹോദരനോ സഹോദരിയോ ആണ് എന്ന അവബോധമാണ് രക്ഷ എന്ന് മാർപ്പാപ്പ പറയുക അതൊരു സുന്ദരമായ നിർവചനമാണ് ഇതുവരെയും രക്ഷയെ സഭ ഇങ്ങനെ നിർവചിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു അവബോധം പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം ആ വീട്ടിലെ ഒരു സങ്കടം കണ്ടപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുക ഇവരിങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട് കഴിയാനുള്ളവരല്ലെന്നേ ഇവരിങ്ങനെ നിരാശപ്പെടാനുള്ളതല്ല ആ പെങ്കൊച്ച് കല്യാണ നാളിൽ തന്നെ വിധവയാകേണ്ടവളല്ല ആ ചെറുക്കൻ അങ്ങനെ പിണങ്ങിപ്പോകേണ്ടവനല്ല അതിനൊരു പരിഹാരമുണ്ട് ആ പരിഹാരം ഈശോമിശിയായാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിവ് ആ തിരിച്ചറിവാണ് ഇന്ന് പല മേഖലകളിലും ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്നിവിടെ ആരും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല സഭയിൽ സമൂഹത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ സഭ വിശുദ്ധർ മാത്രമടങ്ങിയതല്ല സഭ വിശുദ്ധരും പാപികളും അടങ്ങിയത് അല്ലേ സഭ എല്ലാ പാപികൾക്കുമുള്ള രക്ഷാ സങ്കേതമാണ് ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ആശുപത്രി ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നാൽ മല്ലന്മാരാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അവിടെ ആരെയാ കാണുന്നത് ആരെയാ കാണുന്നത് രോഗികളെ അല്ലേ കാര്യം പേരെഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന എന്താണ് ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ കയറി ചെന്നാൽ ഏക്കമുട്ടി നിങ്ങളെ തന്നെ കാണുകയും ചെയ്യും എന്നതുപോലെയാണ് സഭ രക്ഷയുടെ കൂതാശയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സഭയിൽ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ വേദനകൾ സങ്കടങ്ങൾ അത്തരം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും വിശുദ്ധ ആഗസ്തീനോസ് ഉണ്ണിയാളൻ പറയുന്നൊരു വാചകം ഞാനിവിടെ ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തിരുസഭ പെസഹ കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ കാൽവരിയിൽ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട മിശിഹായുടെ മരണത്തെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ പത്തൊൻപത് മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ അസ്ഥികളിൽ ഒന്നുപോലും തകർക്കപ്പെടില്ല എന്ന തിരുവെഴുത്ത് അങ്ങനെ അന്വർത്ഥമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസ്ഥികളിൽ ഒന്നുപോലും തകർക്കപ്പെടില്ല അത് ഈ സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവചനമാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ സഭയെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തു നടത്തുന്ന പ്രവചനം അതാ മത്തായ് സുവിശേഷത്തിൽ പറയും പത്രോസേ നീ പാറയാണ് ഈ പാറമേ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ സ്ഥാപിക്കും നരക കവാടങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രബലപ്പെടില്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോല് ഞാൻ നിനക്ക് തരുമെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് പറയുക പെസഹ കുഞ്ഞാടായി തിരുസഭയുടെ അസ്ഥികളിൽ ഒന്നുപോലും തകർക്കപ്പെടില്ല അതായത് ഈ സഭയുടെ ആന്തരിക ഘടനയിലോ ശക്തിയിലോ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാൻ സഭയുടെ ഒരു ശത്രുക്കൾക്കും കഴിയില്ല അതേസമയം ഈ മാംസത്തിൽ മുറിവുകൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് മുറിവുകൾ ഏറ്റു നിൽക്കുന്നൊരു സഭയെയാണ് നാം കണ്ടുമുട്ടുന്നത് എന്ന സത്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക കാനായിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മുറിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളെയാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം ഇടപെട്ട് അത്ഭുതകരമായി സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് സുഖപ്പെടുത്താൻ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ പക്കലുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി ഏതാണ് ഈശോ ഈശോയിലേക്ക് തിരി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്നാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ 
ചില അമ്മച്ചിമാർക്കൊക്കെ വിഷമമാണ് പണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് ഫൈബർ കസേരയിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഇരുന്നാൽ പല പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു ഗായക സംഘം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പാടി നമ്മളെ ആത്മീയ ഊർജമുള്ളവരാണ് അടിച്ചു പാടാം വലിയ ഉഷ്ണകാലമാണിത് നിങ്ങിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഏ ഇല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ല ഇരിക്കാതെ അല്ലേ നിങ്ങൾ തിരുവചനം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമാണ് യെസ് നമുക്ക് പരിശുദ്ധി അമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള വിചിന്തനം തുടരാം അതായത് എല്ലാ പ്രതിസന്ധിക്കും ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ ഉത്തരവുണ്ട് ഇതാണ് പരിശുദ്ധി അമ്മ നമുക്ക് തരുന്ന വലിയ ബോധ്യം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സജീവമായ സാക്ഷ്യം അതാണ് എല്ലാ പ്രതിസന്ധിയുടെയും ഉത്തരം ഈശോയുടെ പക്കലുണ്ട് 
കാനായിലെ കല്യാണ വീട്ടിലെ ചേട്ടന് തിരിച്ചറിയാൻ പോ പറ്റാത്ത ആ കാര്യം പരിശുദ്ധി അമ്മയാണ് അയാളെ പഠിപ്പിക്കുക എടോ മനുഷ്യ തൻ്റെ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ തൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത്രയേ അമ്മ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അതായത് പരിശുദ്ധി അമ്മ നമ്മളെ ഒരു വലിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് നടത്തുക നിയന്ത്രണീകരണം നിലവിളിക്കുക നിയന്ത്രണ കടന്ന് ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുക നിയന്ത്രണ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ ഇതാ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു അവനെ തിരിച്ചറിയുക അതോടെ നിന്റെ പ്രശ്നം തീർന്നു ഈ ഭൂമിക്ക് ഒരേ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഫുൾട്ടൻ ഷീൻ മെത്രാന്റെ പ്രസിദ്ധമായൊരു പ്രശ്നം ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ഈ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വന്നവനെ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല അവനെയാണ് അവർ പ്രശ്നമായി കരുതുന്നത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വന്നവനെ പ്രശ്നമായി കരുതുന്നു ആരാ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വന്നവൻ ഈശോ ഈശോയെ പ്രതിസന്ധിയായി കരുതുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് ഈശോയുടെ സുവിശേഷം ഈശോയുടെ തിരിശരീരമായ സഭ ഈശോയുടെ വരപ്രസാദങ്ങൾ വർഷിക്കപ്പെടുന്ന കൂതാശകൾ ഇവയൊക്കെയും പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളുമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമില്ലാതായിത്തീരും പ്രശ്നത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പരിഹാരം ഈശോ മിശികായാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഈശോയെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് പരിശുദ്ധ അമ്മ നമുക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൃപയാണ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈശോ മിശികായെ കണ്ടെത്താനുള്ള വരം ജീവിതത്തിൽ ഈശോ മിശികായെ കാണാതെ പോയി കാണാതെ പോയ ഈശോയെ ആരാണ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുക ആരാ കണ്ടെത്തുന്നത് പരിശുദ്ധി അമ്മയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അല്ലെ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ ഈശോയെ കാണാതെ പോയിട്ട് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി പരിശുദ്ധി അമ്മ നമ്മളെയും സഹായിക്കുന്നത് ആ ഒരു സത്യത്തിൽ പഴയ നമസ്കാര പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിരിക്കുക അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയ ഞങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ പങ്കപ്പാടുകളിൽ ഈശോയെ കണ്ടെത്താൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമസ്കാരം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നു രഹസ്യം ചൊല്ലുന്നു അല്ലേ അതായത് ഈശോയെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കന്യക അമറിയ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഒരു തിരുസന്നിധിയിലാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും ഉത്തരമായി കാണിക്കുന്നത് ഈശോയാണ് ഈശോയിൽ ഉത്തരമുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉള്ളവനാണ് വിശ്വാസി എന്ന് സഭയിൽ ഇങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ആ പ്രശ്നങ്ങളും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓടി നടക്കരുത് അതിനു വേണ്ടി സമരത്തിനല്ല പോകണം അതിനുവേണ്ടി ചാനലിലല്ല കയറുക നമുക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ അത് പരിഹരിക്കാനുള്ളവൻ ഈ തിരുസഭയുടെ നാഥനായുള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ മറ്റാരിലാണ് രക്ഷകനെ കാണുക മറ്റെവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ രക്ഷകനെ തേടേണ്ടി വരിക അതാണ് നമ്മുടെ ഗതികേട് എന്ന് പറഞ്ഞു സഭയിൽ പ്രതിസന്ധികളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ പുതിയ മെത്രാന്മാർക്ക് വേണ്ടി റോമിൽ ഒരു കോഴ്സ് നടക്കും ആ വർഷം മെത്രാന്മാരായ എല്ലാവരെയും മാർപ്പാപ്പ വിളിച്ചു കൂട്ടി അവരെ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് രണ്ടാഴ്ച ഈ കോഴ്സിന് ഞാനും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പോയി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തത് ഷിക്കാഗോയിലെ കർദിനാൾ കാർഡിനൽ കുപ്പിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കർദിനാൾ ഈ കർദിനാൾ സഭ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ്സിന് സഭയ്ക്ക് എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങൾ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും സഭ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടുന്നു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു മെത്രാണിച്ചൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു മെത്രാണിച്ചൻ ലങ്കാസ്റ്റർ രൂപതയുടെ ബിഷപ്പ് അദ്ദേഹം ബിഷപ്പ് പോൾ പോൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതേ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു യേസ് യുവർ എമിനൻസ് യു ആർ റൈറ്റ് വി ആർ കൺഫ്രണ്ടഡ് വിത്ത് സെവറൽ പ്രോബ്ലംസ് ബട്ട് ക്യാൻ യു പോയിൻ്റ് ഔട്ട് വൺ സിംഗിൾ ഇയർ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ കാത്തലിക് ചർച്ച് 
where the church was completely free of all the problems adha edinte oru chodyam adha edu tirisabayile prashnangal undennokke ullathu seriya alle tirisabaye prashnangal undu ennallathu seriya chale ammachimar road kida povunna vandi ennikku undirikkunna ammachimar ivide undu pala vicharam aanu adinathekku veedaan adha നിങ്ങളവർ സ്ക്രീനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ഓ യെസ് യെസ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവരെന്നാണ് ഈ റോട്ടിലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ല ഒരു സ്ക്രീനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധാരണകളിലൂടെയാണ് മനുഷ്യരെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നത് എൻ്റെ വിഴ എൻ്റെ വിഴ എൻ്റെ വലിയ വിഴ അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന എന്തായിരുന്നു ഇതെല്ലാം പല വിചാരമാണ് സഭയിൽ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സഭയിലെ പ്രതിസന്ധികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ബിഷപ്പിൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് സഭാചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതിരുന്ന ഏതെങ്കിലും കാലം ഉണ്ടായിരുന്നോ ശരിയാ സഭാചരിത്രത്തിൽ എന്നും തിരുസഭ കടന്നു പോയത് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തീച്ചൂളയിലൂടെയായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന പേര് പറഞ്ഞാൽ അവനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വ്യഗ്രതപ്പെടുന്നവരുടെ നാട്ടിലാണ് തിരുസഭ ബീജാവാപം ചെയ്തത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പീഡിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പുതിയ പുതിയ യന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന കലികുള എന്ന ചക്രവർത്തിയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തൊലി ജീവനോടെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തൊലി പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓ വിശുദ്ധ അന്ത്രയോസ് പുണ്യാളിനെയൊക്കെ ഈ യന്ത്രത്തിൽ കയറ്റി ഇറക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം തൊലി ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങണം ഒരു മനുഷ്യനെ ജീവനോട് തൊലി പൊളിച്ചെടുക്കുക വെണ്ടയ്ക്ക അരിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി തൊലി പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ നീറ്റൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ദൈവമേ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തൊലി ഇല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഇറക്കി വിടുക എന്നിട്ട് അതിൽ തിളച്ച എണ്ണ കോരി ഒഴിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആ പീഡനം ഊഹിക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു സഭ സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ താവളങ്ങളിലല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളർന്നത് മറിച്ച് നാട്ടിലെ അധികാര വർഗങ്ങളും ആധിപത്യങ്ങളും പ്രഭുത്വങ്ങളും എക്കാലവും ഈ തിരുസഭയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നത് പരമാർത്ഥമാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലോ പത്തൊമ്പതിലോ തുടങ്ങിയതല്ല മറിച്ച് ഈ സഭ തുടക്കം കുറിച്ച കുരിശിഞ്ചുവട് മുതൽ ഈ തിരുസഭ കടന്നു വന്നത് നിണമണിഞ്ഞ കാൽപ്പാടുകളെ നോക്കി നടന്നുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് നാം ആരും മറക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് തിരുസഭയുടെ ഈ സങ്കടങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം ആദിമ സഭയെ എപ്രകാരം ശക്തിപ്പെടുത്തിയോ അതുപോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു രക്തസാക്ഷിയായ വിശുദ്ധ ജസ്റ്റിനാണ് പീഡകളുടെ മധ്യത്തിൽ വേദന അറിയാതിരിക്കാൻ ഒരു ഒരു സുഹൃദയവം ക്രിസ്ത്യാനികളെ പഠിപ്പിച്ചു വിശുദ്ധ ജസ്റ്റിൻ്റെ രചനകളിൽ ആ സുഹൃദയവം വായിച്ച് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ കൊന്ത നമസ്കാരത്തിൽ ഒത്തിരിയായി ചൊല്ലുന്നൊരു ഒരു രഹസ്യമാണ് അതിങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സഹായമായ പരിശുദ്ധ മറിയമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഈ പീഠകളുടെ സമയത്ത് വേദന അറിയേല എന്ന് വിശുദ്ധ ജസ്റ്റിൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കണ്ട വലിയ പീഠനങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് നമുക്ക് ഓർത്താ പേടി തോന്നുന്ന സങ്കടങ്ങളാണ് അല്ലേ ഒരു മനുഷ്യനെ ജീവനോട് തൊലിപൊളിക്കുക എന്നിട്ട് തിളച്ച എണ്ണയിൽ ഇഞ്ചിഞ്ചായി മുക്കിക്കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്ന കൊടിയ പീഠനം ആ പീഠനത്തെ എങ്ങനെ ഈ വിശ്വാസി നേരിട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശുദ്ധ ജസ്റ്റിൻ കൊടുത്ത ഉത്തരം എന്താണ് അവര് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് വിളിച്ച ഒരു പേരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധമറിയമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണേ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിശ്വാസികൾ തിളച്ച എണ്ണയിലേക്കും ഹിംസ്ര മൃഗങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്കും തങ്ങളെ വലിച്ചു കീറാൻ കുതിരക്കാലിൽ കെട്ടപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി അതുപോലെ തങ്ങളുടെ ശിരസ് ഛേദിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി വിളക്കുകാലികളായി തീപ്പന്തങ്ങളായി 
ജറുസലേം മുതൽ റോമാ നഗരം വരെയുള്ള വീഥികളുടെ ഇരുവശങ്ങളിൽ നിന്ന് കത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ക്രിസ്ത്യാനികൾ നടന്നു പോയപ്പോൾ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച പേര് അവർ വിളിച്ച നാമം ഈ ഒരു ദിവ്യമായ നാമമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സഹായമായ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ മറിയമേ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ ആദിമ നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ നിലവിളിക്ക് സമാനമായ നിലവിളികൾ നാം ഈ പന്തലിലിരുന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ഉയർത്തേണ്ട സമയമാണ് കാരണം സത്യവിശ്വാസത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സഭയോടുള്ള വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തുവാൻ തിരുസഭയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്രമേൽ സംഘടിതമായ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവജനം പരിശുദ്ധ അമ്മയെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഒരുപക്ഷെ ആദിമ സഭയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്കുള്ള സഭയിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച ആദിമ സഭാ സമൂഹവും പരിശുദ്ധ അമ്മയെ അവഗണിക്കുന്ന ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ അമ്മയുടെ നീലയങ്കിയുടെ തണലിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ദീപനാളം അണയാതെ സൂക്ഷിച്ച ആദിമ സഭയിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കേണ്ട പാഠം വലിയ പാഠമാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇടവുകളിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് സഭയിലുണ്ട് വൈദികരിലുണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സിലുണ്ട് മെത്രാമാരിലുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാന്ന് ഇവിടെ ആരും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല മറിച്ച് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും പരിഹരിക്കാൻ മിശികാതമ്പുരാന്റെ തിരുസന്നിധാനം നമുക്കുണ്ട് എന്ന് കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ വെച്ച് ആ അമ്മ തരുന്ന ഒരു വലിയ ദർശനപരതയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നോക്കുക നിന്റെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം നിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തിരിക്കുന്ന രക്ഷകന്റെ തൃപ്പാദത്തിങ്കലുണ്ട് എന്നാണ് ആ അമ്മ പറഞ്ഞു തരിക പരിഹരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് അറിഞ്ഞുകൂട് അമ്മ പറയുന്ന എന്താണ് അവൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്താ മതി എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരും അവൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്താ മതി അവൻ എന്താണോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അത് അതേപടി ചെയ്താ മതി പ്രശ്നം തീർന്നു ഇതാണ് അമ്മയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് അവൻ പറയുന്നത് എന്ന് അമ്മ പറയുന്നില്ല ഇന്ന കാര്യം ചെയ്താൽ നീ രക്ഷ പ്രാപിക്കുമെന്നല്ല അമ്മ പറയുക അമ്മയ്ക്കറിയാം പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പരിഹാരം ഈശോമിശികായുടെ തിരുസന്നിധാനത്തിലാണ് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മെ വളർത്തുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള ഭക്തി മരിയ ഭക്തി നമ്മളെ ആത്യന്തികമായി എത്തിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈശോമിശികായുടെ പാതാന്തികത്തിലാണ് ഈശോയിലേക്ക് വളർത്താത്ത ഈശോയിലേക്ക് നയിക്കാത്ത യാതൊന്നും മരിയ ഭക്തി അല്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഹാലലുയ്യ 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 പരിശുദ്ധ കന്യകാ മാതാവിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കുന്ന നാലാമത്തെ പാഠം അതാണ് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പരിഹാരം പരിശുദ്ധ നായ തൻ്റെ തിരുക്കുമാരൻ്റെ പക്കലുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ടമ്മ പറയുക അവൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്തോളാൻ അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ അവൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവിൻ എന്നാണ് ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവിൻ അവർ വക്കോളം നിറച്ചു ഇനി പകർന്ന് കലവറക്കാരൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുചെല്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈശോ പറയുന്നു ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവിൻ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഭരണി എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ആഗസ്തീനോസിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് ഭരണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് കൂതാശകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന ആദിമ സഭയിൽ യഹൂദ സമൂഹത്തിൽ ഈ ഭരണി ശുദ്ധീകരണ കർമ്മത്തിനുള്ള വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന 
കൽഭരണികളായിരുന്നു എന്ന് സുവിശേഷകൻ തന്നെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് തിരുസഭയിൽ നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന സാന്നിധ്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധ കൂതാശകളാണ് ആ കൂതാശകളാകുന്ന കൽഭരണികളിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവിൻ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രതീകം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറയ്ക്കാനാണ് അതായത് കൂതാശകൾ പരിശുദ്ധാത്മ പൂരിതമാകുമ്പോൾ നിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് യഥാർത്ഥ പരിഹാരം കണ്ടെത്തി ഈശോ ചുമ്മാ വിൺവാക്ക് പറയല്ലേ കൂതാശകളിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാൽ നീ നിറയുമ്പോൾ വെള്ളം വെറുതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രതീകമാണെന്ന് സുവിശേഷകൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയല്ല വ്യക്തമായ സൂചനകൾ തരുന്നുണ്ട് സമറിയാക്കാരി സ്ത്രീയോട് ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീയെ നീ കോരുന്ന വെള്ളം കുടിച്ചാൽ നിനക്ക് പിന്നെയും ദാഹിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ നിനക്ക് ജീവന്റെ ജലം തരാം അത് കുടിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു നാളും നിനക്ക് ദാഹിക്കില്ല തിരുവചനം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സുവിശേഷകൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് തിരുനാളിന്റെ അവസാനത്തെ മഹാദിനത്തിൽ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഇപ്രകാരം ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ലിഖിതം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും എന്നിട്ട് സുവിശേഷകൻ തുടർന്ന് പറയുക അവൻ ഇത് പറഞ്ഞത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്വീകരിക്കാനിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജീവജലം ആരുടെ പ്രതീകമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രതീകം യോഹന്നാൻ ഇതിനെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രംഗം കൂടിയുണ്ട് ഈശോയുടെ മരണരംഗം പടയാളികൾ ഒരുവൻ വന്നവൻ്റെ തിരുവിലാവിൽ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി പത്തൊൻപതാം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം തിരുവചനം പടയാളികൾ ഒരുവൻ വന്നവൻ്റെ തിരുവിലാവിൽ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകി അത് കണ്ടയാൾ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു അവൻ്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമാണ് എന്നവൻ അറിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു സുവിശേഷം പറയും അതായത് ഈശോയുടെ തിരുവിലാവിൽ കുന്തം കൊണ്ടു കുത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകി എന്നവൻ വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് അതിന് വ്യാഖ്യാനം പറയും രക്തം അത് കൂതാശകളെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ജലവോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൂതാശകളും പരിശുദ്ധാത്മാവും ചേരുമ്പോഴാണ് രക്ഷയുടെ അനുഭവം പരിശുദ്ധ അമ്മ അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ വചനം തന്നെ രക്ഷയുടെ സമ്പൂർണതയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നതാണ് എന്താണത് ഈശോയുടെ തിരുവചനം അത് ആത്യന്തികമായി നമ്മെ കൂതാശകളിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ളത് കത്തോലിക്ക സഭയും ഇതര സഭകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ചുകളും അപ്പസ്തോലിക സഭകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതര സഭകളിൽ വചനം മാത്രമുള്ളു വചനം മാത്രം മതി കൂതാശ വേണം അല്ലേ പന്തക്കുസ്താക്കാരെ യോ സാക്ഷികൾ അവരിങ്ങനെ വചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മരിച്ചിരിക്കുക അത് ഞാൻ കുർബാനയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു സാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദേവസ്യ മുല്ലക്കര എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ വേണ്ടാതിനെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അല്ലേ നല്ല കാര്യമൊന്നും ആരും കേൾക്കുകയല്ല തലശ്ശേരി മെത്രാപോലീത്തയുടെ പേര് ചോദിച്ചാൽ എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല തലശ്ശേരിക്കാരും വേണ്ടാതിനും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാറിനെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ കൊള്ളാം അപ്പോൾ ഈ ഈ സാറ് ഒരിക്കൽ പ്രസംഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഒരു നാട്ടിൽ വന്നു കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കഥനാമാർ പറയുന്ന എന്നതാണ് അത് കുഴിയാനയുടെ ചേച്ചിയാന്ന് പറഞ്ഞു കുഴിയാനയുടെ ചേച്ചിയാണ് ആര് കുർബാന എന്ന് ഒരു ടൗണിൽ പുള്ളി പ്രസംഗിച്ചു 
അന്ന് അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആ പള്ളിയിൽ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നു എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ കുർബാന എടുത്ത് ഉയർത്തിയപ്പോൾ ആ കുർബാനയിൽ ഈശോമിശിയായുടെ തിരുമുഖം തെളിഞ്ഞു വന്നു എല്ലാവരും അമ്പരം അത് അത്ഭുതമായ സൗകര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാനയെ ആരെല്ലാം ആക്ഷേപിക്കുന്നു അവിടെയെല്ലാം ദൈവം അത്ഭുതകരമായി ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നു ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് സത്യം എന്ന് ദൈവം എത്രയോ വട്ടം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു കൂതാശകളില്ലാതെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അസാധ്യമാണ് എന്ന സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തെല്ലാം സംഗതികളുണ്ട് ദൈവീകം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ക്രിസ്ത്യാനികളിതൊക്കെ തന്നെ എന്തെല്ലാം ദൈവീക കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓരോ മതക്കാർക്കും എന്തെല്ലാം ദൈവീക കാര്യങ്ങളുണ്ട് പേര് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആരെയും ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ നാട്ടിലെ ചെകുത്താൻ ആരാധനക്കാർക്ക് വേണ്ടത് ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഏതാ വിശുദ്ധ കുർബാന വേണം അവര് വേറൊരു മതത്തിൻ്റെയും ഒരു സാധനം എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നില്ല അവരെടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന ഏതാണ് ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന പരിശുദ്ധ കുർബാന ആകുന്ന ഓസ്തി കൂതാശ ചെയ്യാത്ത ഈ ഓസ്തി എന്ന കടയെന്ന് ഒരു പാക്കറ്റ് മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാന്ന് അവർ വിചാരിക്കുമോ ഇല്ല കുർബാന കട്ടുകൊണ്ടേ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറുക്കനുണ്ടായിരുന്നു മലബാറിലെ ഒരു പയ്യനാണ് അവൻ അവസാനം വട്ടു പിടിച്ചു അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കൾ ഇവനെയും കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറയും അവന് അവനെ അവർ ഉപദ്രവിച്ചു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവൻ ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാന കൊണ്ടേ കൊടുത്താൽ അവനെ എണ്ണായിരം രൂപ പതിനായിരം രൂപ ഒക്കെ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് അവൻ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കും ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് അത് കീശയിലോട്ട് ഇടും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടേ കൊടുക്കും അവൻ ഒരു ദിവസം ഈ കടയിൽ ചെന്നപ്പം കുർബാന കൂട്ടിലിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഓസ്തി വിശുദ്ധ കുർബാന അല്ല ഓസ്തി അവൻ ഞാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഇത് കൂട്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പെറുകി കൊണ്ടേ കൊടുക്കും ആദ്യ ദിവസം അതുകൊണ്ട് ചെന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ കരണക്കുറ്റിക്ക് അവർ അതിന് അടി കൊടുത്തു കബളിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നോടാ ഇത് വെറും ഓസ്തിയാന്ന് ചെകുത്താന് മനസ്സിലാകും പരിശുദ്ധ കുർബാന പക്ഷേ വിശ്വാസിക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ കൂതാശകളുടെ മഹത്വം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ആര് കൂതാശകളെ ആക്ഷേപിച്ചാലും ദൈവം ഉടനടി ഉത്തരം കൊടുക്കും വ്യക്തമാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അടുത്ത കാലത്തല്ല ഒരു മൂന്നാല് കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത പ്രദേശത്ത് ഒരു പള്ളിയിൽ പള്ളിയല്ല ഒരു രൂപതയിൽ വൈദികരുടെ ധ്യാനം പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നു ധ്യാനം പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയച്ഛൻ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു പിതാവേ അന്ന് ഞാൻ പിതാവല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞ അച്ഛാ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് എനിക്ക് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ മേലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നതാണ് ഒരു ചെറുക്കൻ ഇങ്ങനെ ചെകുത്താൻ ആരാധനയ്ക്ക് പോയേച്ചിട്ട് വന്നതാണ് കോട്ടയം ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ വല്ല ബന്ധുക്കളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ചരിത്രം പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പയ്യൻ ചെകുത്താൻ ആരാധനയ്ക്ക് പോയി ചെകുത്താൻ ആരാധനയിൽ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് അന്ന് വന്നതിൽ ആരാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നറുക്കെടുത്താണ് തീരുമാനം വിശുദ്ധ കുർബാനയെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പിച്ചാത്തിക്ക് കുത്തുക അതിനുശേഷം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കും അതിനുശേഷം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയാൻ മേലാത്ത അത്ര അശ്ലീലമാണ് എന്നാൽ ഇച്ചായന്മാർ തന്നെയുണ്ട് അത് പറയാവോ എന്ന് ചോദിക്കരുത് പറയരുത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മോശമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ പരമാവധി അപമാനിക്കും ഈ പയ്യൻ ഇവൻ വന്ന് ചെയ്തത് ഈ വി അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നതിനും പറ്റുന്നില്ല ഇതെന്താണ് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ അറിയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ ഇന്നെ അച്ഛൻ വരും ആ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് നിന്നെ വിളിക്കാം അങ്ങനെ വികാരി ഈ അച്ഛൻ അവനെ എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചു ഒരു വൈദിക ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു നാല് മണി സമയത്ത് വിളിച്ചു ഇവൻ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവനെയാണ് ഒരു ദിവസം നറുക്കിട്ട് വിളിച്ചത് വിശുദ്ധ കുർബാനയെ പിച്ചാത്തിക്
ഇപ്പം പള്ളിയിൽ പോക്കൊന്നുമില്ല പ്രാർത്ഥനയില്ല പണ്ടേ ഒഴിപ്പി നടന്നു വേദപാടവും എട്ടാം ക്ലാസ് വെച്ച് നിർത്തിയത് തരികട കളിച്ച് നടന്ന ഈ പയ്യനോട് പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ കുർബാനയെ പിച്ചാത്തിക്ക് കുത്താൻ പോലും അവൻ ഓ ഒരു അപ്പത്തെ കുത്താൻ എന്നെ ഇത്ര വലിയ പാടുണ്ടോ അവൻ ആഞ്ഞ ഒരു കുത്തു കുത്തി കുത്തിയതേ ഇവൻ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കപ്പിനകത്ത് കൂരി ഒഴിച്ചതുപോലെ ചോര തെറിച്ചു വീണ് അവൻ്റെ ശരീരം രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു ഞാൻ അത് നിനക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും തോന്നിയതല്ല ച ഞാൻ പേടിച്ചോടി ഓടി എൻ്റെ പുറകെ ഈ ചെകുത്താൻ ആരാധനക്കാർ വന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ചെന്ന് എൻ്റെ വണ്ടിയെ കയറി അവനൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയർ കൂടിയാണ് അവൻ നല്ല ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ വെട്ടിച്ച് അവൻ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ചോദിച്ചു നീ ആരേലും കൊന്നിട്ടാണോ വന്നത് ഈ ചോര മുഴുവൻ എവിടുന്ന് പറ്റി സംശയമുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അവൻ അവൻ്റെ അമ്മയെ വിളിച്ചു ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഇവൻ ഇന്ന ദിവസം ചോരെ കുളിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നെന്ന് പറയുന്നത് നേരാണ് എൻ്റെ അച്ഛ ശരിയാണത് പക്ഷേ ഇവൻ ആരേലും കൊന്നോ ഇവനെ പോലീസ് പിടിക്കുമോ എനിക്ക് ഓർത്തിട്ടിരിക്കപ്പുറതിയില്ല അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനെ പോലീസ് ഒന്നും പിടിക്കില്ല അവനൊരു കോഴിയെ കൊന്നതാണ് അതിൻ്റെ ചോരയാണ് എന്ന് അമ്മച്ചിയോട് നുണ പറഞ്ഞു ചെറിയ നുണയൊക്കെ പറയാം അമ്മമാരെ ആശങ്കപ്പെടുത്താതിരിക്കും ഏതാണെങ്കിലും ഈ അമ്മച്ചി ആശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ പയ്യൻ പറഞ്ഞത് ഇവൻ അതിന് ശേഷം പറയുന്നത് ഇതാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന ഇനി ഈശോയാണെന്ന് എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞു തരണ്ട് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കൂ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ ബോധപൂർവ്വം അവഗണിക്കുന്നത് അവഗാനിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ റോമാ മാർപ്പാപ്പായ്ക്ക് മാത്രം മോചിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാപമാണ് ആ രീതിയിൽ അത് മോചിക്കാനുള്ള വഴികളൊക്കെ ഞാൻ അവനോടും ഈ അച്ഛനോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂതാശകളാണ് സർവസ്വം ഈ കൂതാശകളിലേക്കാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമാതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥത്തിലൂടെ ഈശോ നമ്മളെ നയിക്കുക ഈ ആറ് കൽഭരണികൾ അതിൽ നിറയുന്ന ജീവജലം സത്യമായും അത് പരിശുദ്ധ കൂതാശകൾ നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വീണ്ടെടുക്കുന്ന നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്ന കൂതാശകളിലേക്ക് അത് നയിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നാം വക്കോളം നിറയപ്പെടുന്നു എന്ന് തിരുവചനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ടോ അത് പകർന്ന് വിളമ്പാനായി ക്രിസ്തു ഭരമേൽപ്പിക്കുക അത് ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാണ് വിളമ്പുകാരെയാണ് ഈ വിളമ്പുകാര് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പൗരോഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിളമ്പുകാര് ഞാൻ ഈ രണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളും നടക്കുന്നത് ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൈകളിലാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന ബൈബിൾ അത്ര ആധികാരികമായിട്ടാണ് ആ രഹസ്യം ഒളിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാ അപ്പവും വീഞ്ഞും അല്ലേ ഇത് രണ്ടും ഈശോ അത്ഭുതകരമായി മാറ്റുന്നത് ഈ സേവകന്മാരുടെ കരങ്ങളിൽ വെച്ചാണ് ഈശോ ആശീർവദിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളമെടുത്ത് കൊടുത്തു കൊണ്ട് വിളമ്പിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു വിളമ്പാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് അവരുടെ കൈകളിൽ ആ വെള്ളം എന്തായി മാറി വീഞ്ഞായി പരിണമിച്ചു അപ്പം ഈശോ അപ്പമെടുത്ത് അഞ്ചപ്പമെടുത്ത് ആശീർവദിച്ചു എന്നിട്ട് ശിഷ്യരുടെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വിളമ്പാൻ പറഞ്ഞു വിളമ്പാൻ പോകുന്ന ശിഷ്യരുടെ കൈകളിൽ ആ അഞ്ചപ്പം എന്തായി മാറി അത് അയ്യായിരം പേര് തിന്നിട്ടും പന്ത്രണ്ട് കുട്ട മിച്ചം വരാൻ തക്ക വിധത്തിൽ അത്ഭുതമായി മാറുന്നു ഈശോ ആ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തൻ്റെ ശിഷ്യരുടെ കരങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്നുള്ളത് നാം തിരിച്ചറിയുകയാണ് അതായത് ഓരോ ബലിവേദിയിലും അവിടുന്ന് ആശീർവദിക്കുന്ന ഈ അപ്പവും വീഞ്ഞും വൈദികന്റെ കരങ്ങളിലൂടെ അവിടുന്ന് അത്ഭുതകരമായി തൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമാക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഈ രണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഹലലുയ 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 
ഞാൻ ഈ അടുത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പന്തക്കുസ്ത നേതാവ് പരിശുദ്ധ കുർബാനെ അവിശ്വസിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈശോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് പുരോഹിതരിലൂടെ അവരുടെ കൈകളിലൂടെയാ ഈശോ അത്ഭുതം ചെയ്തത് എന്ന് വചനം പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ പൗരോഹിത്യത്തിലൂടെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധമാകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക മിശികാ തമ്പുരാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ അമ്മ അവൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഈശ്വ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഈ ശുശ്രൂഷകർക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന സത്യമാണ് ഈ ശുശ്രൂഷകർക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് പൗരോഹിത്യം അതിന് തിരുസഭയിൽ സ്ഥാനമുണ്ട് മിശികാ തമ്പുരാൻ രണ്ട് അധികാരങ്ങൾ വൈദികർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വൈദികർക്ക് ക്രിസ്തു നൽകിയ രണ്ട് അധികാരങ്ങൾ രണ്ട് നാണയങ്ങൾ രണ്ട് കക്ര നൽകി എന്നാണ് പട്ടം കൊടുക്കൽ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്താണ് ഈ രണ്ട് നാണയങ്ങൾ നാണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താക്കോലാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഈ നാണയത്തിൻ്റെ അറ്റം കൊതച്ചാണ് താക്കോലുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നത്തെ പോലത്തെ താക്കോലുകൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അന്ന് താക്കോൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു നാണയം വെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നു താക്കോലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് നാണയം നൽകിയെന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് താക്കോല താക്കോലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അധികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കും അല്ലേ മരുമകൾ വരുമ്പോൾ താക്കോലെടുത്ത് അമ്മച്ചി കൊടുത്തു ഇനിമേൽ നീയാണ് ഈ വീടിൻ്റെ സർവസ്വവും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ എവിടെ ഇപ്പം താക്കോലൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാനൊന്നും പത്താഴം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് താക്കോലും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നുമില്ല താക്കോല് അധികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സത്യമാണ് രണ്ട് താക്കോല ഐശ കൊടുത്തു രണ്ട് താക്കോലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെയർ കീ അല്ല ഒരു കൊച്ചച്ചൻ ഈയിടെ വണ്ടി ബൈക്കിൻ്റെ താക്കോല് പോയിട്ട് വണ്ടി പോകാൻ ഇടയില്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇടാ നിൻ്റെ പള്ളി സ്പെയർ കീ ഇല്ലേ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് സ്പെയർ കീ ഇല്ല അതുകൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു രണ്ടും ഒന്നിച്ചാണ് അവൻ കൊണ്ടുവന്നത് അതുകൊണ്ട് അതും പോയി ഇപ്പോൾ ഒരു താക്കോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അങ്ങനെ താക്കോല് കൊണ്ട് നടക്കും സ്പെയർ കീ അല്ല അങ്ങനത്തെ രണ്ട് താക്കോലല്ല ഈശോ കൊടുത്ത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത താക്കോലുകൾ ആ താക്കോലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ദൈവം തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരായ താൻ ചെയ്തവ ചെയ്യാനും താൻ പറഞ്ഞവ ലോകത്തിൻ്റെ അതിരുകളോളം അവസാനത്തോളം പറയാനുമായി അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത തൻ്റെ ദാസരായ ശുശ്രൂഷകർക്ക് അവൻ കൈമാറിയ രണ്ട് താക്കോലുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഏതൊക്കെയാ താക്കോല് ഒന്ന് സ്വർഗം തുറക്കാനുള്ളതാക്കോ സ്വർഗം തുറക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ താക്കോൽ രണ്ടാമത്തെ താക്കോല് നരകം കൂട്ടാനുള്ളതാക്കോൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത താക്കോലുകളാണ് സ്വർഗം തുറന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരദാനങ്ങൾ ദൈവമക്കൾക്ക് വിളിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം ദൈവം വൈദികർക്ക് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇച്ചിരിയൂടെയൊക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടേ എന്നൊക്കെ ആളുകൾ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന കർത്താവായ ദൈവമേ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ എന്ന പറയും അല്ലേ കർത്താവെ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചു തരണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു താഴ്മയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നൊന്നും അല്ല പറയുന്നു ഒരു തരം കൽപ്പന പോലെ പറയും എന്താണ് കർത്താവായ ദൈവമേ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ അതിന് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു ഇച്ചാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ പിതാവ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമോ ഇച്ചിരിയൊക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട എന്നെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് സ്വർഗം പുരോഹിതന് കൊടുത്ത അധികാരം അവിടെ വിനിയോഗിക്കുക ഇസ് ആൻ എക്സർസൈസിങ് ഓഫ് ദ പ്രീസ്റ്റിലി പവർ പൗരോഹിത്യ അധികാരം ഈശോ വൈദികന് കൊടുത്തേക്കുകയാണ് എന്താണ് സ്വർഗം തുറന്ന് പരിശുദ്ധ റൂഹാദ കുതീശാ തമ്പുരാനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വിളിച്ചിറക്കാനുള്ള അധികാരം ദൈവം ആർക്ക് കൊടുത്തു വൈദികനോട് ആ അധികാരമാണ് അവിടെ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുക അത് ഒരധികാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധികാരം ആ അധികാരം പുരോഹിതനിലൂടെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ നിറവേറ്റുന്നു 
ആ അധികാരം ഈ ഭൂമിയെ പുണ്യമുള്ള അധികാരമാക്കി മാറ്റുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോല് ദൈവം അവനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയെ ദൈവരാജ്യമാക്കി പരിവർത്തനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ താക്കോലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും രണ്ടാമത്തെ താക്കോൽ എന്താന്നോ എന്തായിരുന്നു നരകത്തെ പൂട്ടാനുള്ള താക്കോൽ അത് ഈശ വെച്ചോണ്ട് നടന്നാ പോരെ വൈദികര് എന്ത് ചെയ്യണം പിശാജിന്റെ വിളയാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നരകത്തെ പൂട്ടി സൂക്ഷിക്കണം എന്നാള് ഞാന് മലബാറിലൊരു പള്ളിയില് വിസീത്തേക്ക് പോയപ്പോഴ് നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നായിക്കാം പറമ്പിൽ അച്ഛൻ ആ പള്ളി വെച്ച് എന്നെ കാണും അച്ഛൻ്റെ ഒരു ബന്ധു അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ എന്നോട് പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഈ നായിക്കാൻ പറമ്പിൽ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പിതാവേ പിതാവ് ഇങ്ങനെ വരും ആ പ്രദേശത്ത് മുഴുവൻ ഈ കാട്ടുപന്നികളുടെ എല്ലാം കൂത്താട്ടമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ കപ്പ നട്ടതെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നു സർവ്വതും നശിപ്പിക്കുന്നു കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങി കൗമൊക്കെ ചൂടേ പിഴുത് തിന്നുന്നു ഇങ്ങനെ മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കാൻ മേലാത്ത കാട്ടുമൃഗ ശല്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ നായിക്കാൻ പറമ്പിൽ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പിതാവ് ഈ വിസീത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പള്ളിമുറ്റത്ത് നിന്ന് നാല് ദിക്കിലേക്ക് നോക്കി ആശീർവദിക്കണം തിരുവചനം പറഞ്ഞ് ആശീർവദിക്കണം കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ കർത്താവായി ഈശോ എനിക്ക് തന്ന സൈനിക അധികാരത്താൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ബന്ധിക്കുന്നു ഇനിമേൽ ഈ പ്രദേശത്ത് കടന്നു പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശീർവദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ പന്നി കേൾക്കുമോ ചാ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു പിതാവിന് അതിനുള്ള അധികാരം ദൈവം തന്നു അത് ഉപയോഗിക്കണം അതിനാണ് പിതാവിനെ പിതാവാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ദൈവം അതെനിക്കൊരു വലിയ തിരിച്ചറിവായിരുന്നു അത് സത്യമാണ് അതായത് ദൈവം എന്തിനാണ് വൈദികരെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൻ്റെ മക്കളുടെ മേല് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ വരുത്തുന്ന സാത്താനെ ബന്ധിക്കാൻ ദൈവം പുരോഹിതനെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിശാജ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഭയപ്പെടുന്ന വെറുക്കുന്ന ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരായിരിക്കും പുരോഹിതരായിരിക്കും കാരണം അവന്റെ വർഗശത്രു ആരാണ് പുരോഹിതൻ കാരണം പുരോഹിതൻ അവനോട് ഇറങ്ങടാ വെളിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇറങ്ങിയേ പറ്റൂ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവമാധികാരം കൊടുത്തത് പുരോഹിതന്റെ പക്കൽ അതിന് പകരം വൈദികര് വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുമ്പോൾ അവന് പിശാജിനെ ബന്ധിക്കാനുള്ള അധികാരം പിശാജിനെ അവൻ ബന്ധിക്കും അത് സത്യമാണ് ബന്ധിച്ചാൽ അവൻ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഈശോ പറഞ്ഞല്ലേ നീ ഭൂമിയിൽ ബന്ധിക്കുന്നത് എവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെടും എന്ന് സ്വർഗത്തിലും ബന്ധിക്കപ്പെടും അതായത് പിശാജെ നിന്നെ ഞാൻ ബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വർഗം അവനെ ബന്ധിച്ചു എന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ അഴിക്കപ്പെടുന്നു ഹാലലുയ്യ 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 അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്യന്തികമായി തുടർന്ന് ഈശോ പറയുന്ന രണ്ട് വചനങ്ങളും നമ്മെ നയിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പരിശുദ്ധ കൂതാശകളിലേക്കാണ് കൂതാശകളുടെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് പൗരോഹിത്യമാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ തർത്തുല്യൻ പറയും തർത്തുല്യന് വിശുദ്ധ പദവി കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിലും ഒരു വലിയ സഭാപിതാവ് തർത്തുല്യൻ പറയുന്നത് കൂതാശകളുടെ കൂതാശ അത് പൗരോഹിത്യമാണ് അതേ ഒരു പുരോഹിതനായിരുന്നില്ല അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതേ അത് വിശദീകരിക്കുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ കൂതാശകളുടെ കൂതാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് തർത്തുല്യൻ നേരെ തിരിച്ചു പറയും എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു പൗരോഹിത്യത്തിലൂടെയാണ് മറ്റെല്ലാ കൂതാശകളും സംഭവിക്കുന്നത് 
മാമോദീസ മുതൽ എല്ലാ കൂതാശകളും സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അഭിഷേകമുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ക്രിസ്തു നിയോഗിച്ച പുരോഹിതൻ പൗരോഹിത്യം ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് ആ പൗരോഹിത്യത്തിലൂടെയാണ് മറ്റെല്ലാ കൂതാശകളും സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പൗരോഹിത്യത്തെ താറടിക്കാൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമം ഇന്ന് സഭയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക കൂതാശകളെ അധിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കും ഏതോ ഒരു സഭയിൽ കത്തോലിക്ക സഭയിലൊന്നുമല്ല ഏതോ ഒരു സഭയിൽ ഏതോ ഒരച്ഛൻ കുംഭസാരിച്ച ഏതോ ജേടത്തിയോട് എന്നതോ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ നടന്ന ഭൂകമ്പം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ അത് കേട്ട് ജേടത്തിമാരാണ് അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് കുംഭസാര കൂടുതൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ പറയേണ്ടത് ആരാ നിങ്ങൾ അമ്മച്ചിമാരെ പറയണം അമ്മച്ചിമാര് നിങ്ങൾ എത്രയോ കാലമായി കുംഭസാരിക്കും നിങ്ങളുടെ വല്യമ്മച്ചിമാരുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ അമ്മച്ചിമാരുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കൾ കുംഭസാരിക്കും ഇത് സഭയിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ പരിശുദ്ധ കൂതാശകൾ പരിശുദ്ധമായി കൂതാശ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി നിങ്ങളോട് തിന്മയ്ക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ഗൗരവമുള്ള വിഷയം തന്നെ തിരുസഭ ഇന്നേ വരെയും ഇനി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കും തിരുസഭ ഇന്നേ വരെയും ഏതെങ്കിലും അച്ഛൻ്റെയോ മെത്രാൻ്റെയോ കന്യാസ്ത്രീ അമ്മയുടെയോ തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഒരു വിശ്വാസിയോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആവശ്യപ്പെടുകയുമില്ല ഹാലലുയ്യ 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 തിരുസഭ ഈ ലോകത്തെ തിന്മയെ തിന്മയെന്ന് വിളിക്കാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ഏകവും പരിശുദ്ധവും സ്നേഹീകവും സാർവത്രികവുമായി ഈ സഭ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ലോകം പറയുന്ന വിൻവാക്കുകൾ കേട്ട് നിങ്ങൾ തിരുസഭയെ അവിശ്വസിക്കരുത് ഈ സഭയാണ് ഈ ലോകത്ത് നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് ആ സഭയെ തന്നെ തിന്മയുടെ കൂടാരമാക്കി മാറ്റാൻ വ്യഗ്രതപ്പെടുമ്പോൾ വിശ്വാസികൾ ഇടറാൻ പാടില്ല പതറാൻ പാടില്ല ഞാൻ ബാസ്റ്റർ വിസിറ്റിന് പോകുമ്പോൾ രാവിലെ കുംഭസാര കൂട്ടിലിരിക്കാറുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കുംഭസാര കൂട്ടി ഭയങ്കര തിരക്ക് ഞാൻ ഈ അമ്മച്ചിമാരോട് ചോദിച്ചു എന്നെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഈ തിരക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഈ ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാവർക്കും കുംഭസാരിക്കണമെന്ന് വാശിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരമ്മച്ചി പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിതാവ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏതോ ജേടത്തി പറയുന്ന കേട്ടു കുംഭസാരമൊക്കെ നിർത്താൻ പോവുകയാണെന്ന് ഇത് ഉടനെ നിർത്തുമോന്ന് പേടിച്ച് ഞങ്ങളെ തിരക്ക് കൂട്ടുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കൂതാശകൾ സഭയുടെ കരുത്താണ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് സഭയുടെ നാശം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ട് ഞാനതിന് കൺവെൻഷൻ വേദി ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ കുറേ സിനിമകൾ നമ്മുടെ കൂതാശകളെ ആക്ഷേപിക്കുക എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് അതിനകത്തൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് ശുദ്ധ ക്രിസ്ത്യാനികളായ നടന്മാരാണ് പലതും മുഖ്യ നടന്മാർ അത് ബോധപൂർവ്വം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇതിനൊക്കെ പണം മുടക്കിയിട്ടുള്ളത് ആരാ സിനിമ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിന് പണം മുടക്കണോ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർമാർ ആരാ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കേരളത്തിൽ അടക്കം ഭൂലോക തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്ന് അമേരിക്ക അടക്കം വിളിച്ച ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റുന്ന നാട്ടിലെ ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ 
പണക്കൊഴുപ്പിലാണ് ഈ സിനിമകളിൽ പലതും രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അതാണ് വളരെ തന്ത്രപൂർവമായ നീക്കം എന്ന് പറയും സഭയുടെ കൂതാശകളെ അധിക്ഷേപിക്കുക ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ഉണ്ടായ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇറക്കിയ സിനിമകളിൽ പലതിൻ്റെയും പിന്നാമ്പുറത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇപ്രകാരമുള്ള ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങളോടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട സിനിമകളുണ്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞാടുകൾ ശുദ്ധന്മാർ വിചാരിച്ചു അയ്യോ ഇത് വെറുതെ ഒരു തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കിയ പടമാണ് വെറുതെ ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ഒരു കുമ്പസാര കൂട്ടിൽ നാട്ടിലെ ഒരു ചേടത്തി വന്ന് കുമ്പസാരിക്കുന്ന ആറാം പ്രമാണ ലംഘന കഥകൾ രണ്ടച്ചന്മാർ തച്ചിന് കുത്തിയിരുന്ന് കേക്ക് ആനന്ദിക്കുന്നൊരു സിനിമ ഉണ്ട് ഇതിന് പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ട് ഞാൻ ഏതോ ബാംഗ്ലൂർ ബസ്സിൽ ഇരുന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിനിമാ കൂട്ടൊക്കെ പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സിനിമയൊന്നും കണ്ടില്ല ഒരു ബാംഗ്ലൂർ ബസ്സുകാർ തിട്ടു എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അത് ഓഫ് ആക്കടാ എന്ന് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ബാക്കിയെല്ലാം മറ്റ് ജാതിക്കാരായത് കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ മിണ്ടിയില്ല അവിടെ ഇരുന്നു പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഇത് കേട്ട തന്നെ ഇത് കണ്ട തന്നെ വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുത്തി രണ്ട് വ്യാജ അച്ഛന്മാർ കുമ്പസാര ഇത് കാണുന്ന അന്യമതസ്ഥന്റെ മനസ്സിൽ പതിയുന്ന എന്താ ഈ കുമ്പസാര കൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേടത്തിമാർ എന്ന അശ്ലീലങ്ങൾ പറയുകയും അത് കേട്ട് വിക അച്ഛന്മാരിരുന്ന് ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്നല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ പതിയുന്ന ചിത്രം അത് ആരുടെ ആവശ്യമാണ് ആ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിശാജിൻ്റെ ആവശ്യം കാരണം പിശാജി ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൈശാചിക സാമ്രാജ്യത്തെ തകർക്കുന്നത് ഈ കുമ്പസാരം എന്ന കൂതാശയം കാരണം അവൻ ഒരുത്തനെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കുടുക്കിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് മദ്യം കുടിപ്പിച്ച് മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയാക്കി സകലവിധ തിന്മകളിലും ആവേശത്തോടെ മുക്കി ഒരുത്തനെ കൊണ്ടുപോയാൽ അവൻ എന്നെങ്കിലും ഈ കുമ്പസാര കൂടിൻ്റെ ബെസൈദാ കുളത്തിൽ ചെന്ന് ഒന്ന് മുങ്ങി നുവർന്നാൽ അവിടെ അത്ഭുതം സംഭവിക്കും പിശാജ് അതുവരെയും അവന് നടത്തിയ സർവ നിക്ഷേപവും പാഴായി പോകും എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് സാത്താൻ ഏറ്റവും വെറുക്കുന്ന കൂതാശ ഏതാണ് കുമ്പസാരം എന്ന കൂതാശ കാരണം ഈ കൂതാശയാണ് പിശാജിന്റെ സൈന്യങ്ങളുടെ നാളിതുവരെയുള്ള സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിർവീര്യമാക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക ഈ പൈശാചിക പ്രവൃത്തി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൂതാശകളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അകറ്റുക നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ഇതൊന്ന് സ്വാധീനിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇത് കണ്ടു വളരുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നു കുമ്പസാരിക്കാനുള്ള താല്പര്യം കുറവ് അവരിൽ ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിശാജ് വിജയിച്ചു അല്ലേ നി അവൻ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈശ്വ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് കൂതാശകളിലേക്ക് അതുവഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിലേക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിയോഗിച്ച എൻ്റെ സേവകരായ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം എന്നതാണ് ഈശോ അവൻ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുവനെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ സത്യം ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് എന്ന് വരുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ തിരുസഭയെ തകർക്കാൻ പിശാജ് ആരെയെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് നാം ഗൗരവബുദ്ധിയാ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും കേട്ട് ആരും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല കാരണം നാരകീയ ശക്തികൾ തിരുസഭയെ വിജയിക്കാൻ ഒരു നാളും പര്യാപ്തമല്ല എന്ന തിരുവചനം നമുക്ക് ധൈര്യം പകരും പക്ഷെ ആ വചനത്തിന് വേറൊരു വശവും ഏതാണ് പിശാജിന് സഭയെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റിയാലും പക്ഷേ നമുക്ക് സഭയെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ 
Pishadin to Opigan Betiella, Tirisabaya told Pigan Arke Betulu, Tirisabayuda Makal Kamatra, E. Tirisabayil, Aswasta the Undak and Sadiki Ulu, Yana Satyam, Priya Petavere, Ningal Tirichari. Alanipos Ambo Jodi Sabeke de Rait Yetevo Madia Maro Banangalunik and the Sapayuda Makaluda than Ne Aro Banangalunik and Pishaj in a Karim border Ibede Namal Piper and Uchir in Yavis Atate Kurichana Ningaloda Barayga Avam Barayin the Wall, a Cheyan Isha Barayim Bowl Adaya the Kana Ile Pavanam Tirisapayana Yenam Abade Kuda Segal Lakeim, Parishutat Mavi Lakeim, Pauro Hitiati Lake in Ningal, Strata de Rikanam, Yen Iso Patipikino, Iso Apragar and Bellam Vinyaki Apol, Abadin the Dande Mahatum Vilipedati and the Varayan, and Dani Mahatum Vilipedatiga, Yen the Varanya, Iso Are Yen the Satyam. Grehikin Nadana, he showed a Mahatum Velipedit. Ah, Mahatum, he saw Velipedit another, Tirisa Pailana, Kuda Segalana, Parisutat, Mapishegatilana, Abudin, Tandes Sru Shagarim, Dasarimaya, Puru Hither Ludeana, Abudin, the Mahatum Velipedum border, Velipedum border, Ah, Mahatut Tiricharianum. Vishwasikyan and Namaka Gari and Dadund. Adinula Tada Sangal Samagaliga, Mekhalegalele, Adu Yartana, Vilu Vilegal, Prasnangal, Priya Petavere, Nam, Pravugale Pol and Nishkalangarayal, Matram Bora, Yen the Dirivajana Mormi Pikinund, Maricha, Sarpate Pole, Vivegi Maga and Dadund. Sarpate Poli on the Vivegam, Namakavisha Wonder in the Christunam Mepati Pichu, Karanam, Namile, Nishkalanga, the Yachushan and Jayda, Namile, Vishwasat in the Paidrigangale, Ila Imaja and Parisramikina, Sankha, the Shakti Galunda, Apodiso, Yolude, Parisutiamanamuloda Varegiana, Iso, Parayina, the Wool, Etayan. Iso Parayin the Wall again. Iso Parayin the Dead of K, Tiruvadanam. Parisutta Guda Sagal, Tiru Sapa, Pauru Hitim, Tiru Vajanam. E Satyangalana, Iso Ida Prabotanat in the Wuladakam, Yen Nam Tiricharin. The Gurjanu Chigarin in the Lord of Vishadamai, Sam Sari in the Dana, Yen Nola than Allah. E Session Namalavi Avasani Pigiana, no getting it. He didn't marry Chivoy or Machimari. Hallelujah! 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 Karangaluya Ti Prathana Yetiola. Kartava Isoe, Kartava Isoe, Anga Yude Ame, Anga Yude Ame, Yangal Kamamea Itana Dinner, Yangal Kamamea Itana Dinner, Yangalangi Studikinu, Isoe, Isoe, Parisute Amma Badi Picha the Wole, Anga Parayina the Jayuan, Anga Parayina the Jayuan, Yangale Anigrihi Kename, Isoe. Anga Yangalo to Parayan Nadar, Tidis Sapai Lake, Uda Segale Lake, Pauro Hitiati Lake, Tidu Vajanati Lake, Tidu Yuan Analo, Avagrehikiwanim, Swigarikiwanim, Parishutte Amavari, Yangale Anigrehi Kaname, Hallelujah. Hallelujah! 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 Pidavinum, Putranum, Parishutal Mavinum, Studi.